லூக்காவின் சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வரைக்கும் யாவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் அத்தருணத்தில் தாங்கள் போகிற கிராமத்துக்கு சமீபமானார்கள் அப்பொழுது அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல காண்பித்தார் அவர்கள் அவரை நோக்கி நீர் எங்களுடனே தங்கியிரும் சாயங்காலம் ஆயிற்று பொழுதும் போயிற்று என்று அவரை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார் அவர்களோடே அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டு சர்வ வல்லம் இல்லை எங்கள் தெய்வனாகிய கர்த்தாவே இந்த மாலை நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களோடு கூட நீர் பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் எல்லா தடைகளையும் நீக்கி போடுவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எங்களுடைய இருதயங்கள் திறக்கப்படட்டும் கர்த்தர் நீர் பேசுகிற வார்த்தைகள் எங்களுக்குள் விதைக்கப்பட்டு அவைகள் எங்களுக்குள் பலன் கொடுக்கட்டும் கத்தர் தாமே பேசுவீராக கிரியை செய்வீராக நீர் விரும்புகிற மாற்றங்களை எங்களுக்குள் நீர் கொண்டு வருவீராக எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவை அல்லையிலோயா ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாம் வகிமைப்படட்டும் இந்த இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் லூக்காவின் சுவிசேஷத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்து அதுக்கப்புறம் நடக்கிறதான காரியங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக அவர் அந்த மறித்து கல்லறையில் வைக்கப்பட்டு மூன்று நாட்களுக்கு அப்புறம் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த அந்த சூழ்நிலையில் சீஷர்களுக்குள்ள நடக்கிறதான சில காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இயேசுவை சிலுவையில் அறைகிறார்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த வாரத்தின் முதலாம் நாளில் சகோதரிகள் கடந்து சென்று இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்துக்கு கந்த வர்க்கங்களை இடும்படியாக அதாவது இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு எழுந்திருப்பேன்னு சொன்னார் அதை போய் நம்ம இயேசு உயிர் தெழுந்திருக்கிறாரான்னு பார்ப்போம் இல்லைனா இயேசு உயிர் தெழுந்து அவரை பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி எண்ணங்கள் இல்லை யூதர்களுக்குள்ள பொதுவாக மறித்தவர்களை கல்லறையில் வைக்கும் பொழுது மறித்தவுடனே சில வாசனை நல்ல இந்த சுகந்த வர்க்கங்களை எல்லாம் விட்டு அந்த சரீரத்தை கல்லறையில் வைப்பார்கள் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவிலிருந்து இறக்கும் இறக்குங்கிற சூழ்நிலையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மறுநாள் ஆரம்பிக்குது யூதர்களுக்கு மறுநாள் எப்போ ஆரம்பிக்குமானா சாயங்காலம் சந்திரோதயம்தான் அவர்களுக்கு மறுநாள் சூரியோதயம் இல்லை சந்திரோதயம்தான் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த மதிய வேலையிலே சிலுவில் அறைகிறார்கள் அந்த சாயங்காலத்தில் நாள் மறுநாள் துவங்குகிறது அந்த நேரத்தில் தான் அவர் இறக்குறாங்க இறக்குனவர் அப்படியே கொண்டு போய் கல்லறையில் வச்சுட்டு அவருக்கு செய்ய வேண்டிய இந்த காரியங்கள்லாம் செய்யலை ஏன்னா அடுத்த நாள் ஓய்வு நாள் அடுத்த நாள் ஓய்வு நாள் ஓய்வு நாளில் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் இந்த ஸ்திரீகள் என்ன செஞ்சாங்களாம் இந்த கந்த வர்க்கங்களை எல்லாம் சேகரித்து வச்சாங்க அதுக்குள்ளே ஓய்வு நாள் வந்துருச்சு அதை போய் இயேசு கிறிஸ்துக்கு செய்ய முடியல கடைசியில் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவரை அந்த எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஓய்வு நாள் முடிந்து வாரத்தின் முதலாம் நாளில் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள் போய் பார்க்கும்போது கல்லறை திறந்திருக்க காண்கிறார்கள் இப்போ கல்லறை திறந்திருக்கும்போது சரி என்ன தான் ஆட்சின்னு தெரியலையே உள்ளே போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சகோதரிகள் முதலாவது உள்ளே போய் பார்க்குறாங்க அவங்க கூட சில சகோதரிகளும் சொல்கிறாங்க எல்லாரும் போய் பார்க்குறாங்க போய் பார்த்தா அங்கே இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரம் காணவில்லை இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரம் காண இல்லை அப்போது இவங்க துக்கப்படுறாங்க ஐயையோ நம்ம கந்த விற்க விடம் விட வேண்டுமே நம்ம அதை செய்யாமல் விட்டுட்டோமே இந்த சரீரத்தை காணலையே அப்படின்னு அதுக்காக துக்கப்படுறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவை உயிர் தெழுந்தாரா அந்த மாதிரி எண்ணமெல்லாம் இல்லை இந்த சரீரம் காணலையே அப்படின்ற துக்கத்தோடு கூட அவர்கள் நிற்கும்போது ரெண்டு பெண்ணங்கி தரித்தவர்களாக ரெண்டு தூதர்கள் அங்கே நின்று நீங்கள் 
உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை மறித்தோரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார் அவர் எங்கே இல்லை என்று அந்த தூதர்கள் சொல்கிறார்கள் தூதர்கள் அந்த சகோதரி இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை மறித்தோரிடத்தில் தேடுகிறீர்கள் அவர் சொன்னபடி உயிர்த்தெழுந்தார் அவர் இங்கே இல்லை என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதை கேட்ட உடனே இவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலன்னு ஒரே ஒரு பக்கம் குழப்பம் அப்படியே போகிறாங்க திரும்பி திரும்பி போனால் சீஷர் இடத்துல போய் சொல்கிறார்கள் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஏசு கிரசுடைய சதவீதத்துக்கு கந்தவருக்கம் இடும்படி கல்லறைக்கு சென்றோம் கல்லறையினுடைய கல் மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த கல் சீல் வைக்கப்பட்டிருந்த கல் திறக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டோம் அப்பொழுது உள்ளே போய் பார்த்தோம் ஏசு கிரசுடைய சரீரத்தை காணவில்லை அங்கே ரெண்டு தூதர்களை கண்டோம் அவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து உயிர்த்தார் என்று சொன்னார்கள் உயிர்த்தெழுந்து விட்டார் என்று சொன்னார்கள் அப்படின்னு ஸ்ரீசரிட்ட போய் சொல்கிறாங்க அப்படி ஸ்ரீசரிட்ட சொன்ன உடனே பதினொன்றாம் வசனம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிங்கன்னா இவர்களுடைய வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு வீண் பேச்சாக தோன்றியதனால் அவர்கள் இவர்களை நம்பவில்லை ஸ்ரீசரிட்ட போய் ஏசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்து விட்டார் அப்படின்னு தூதர்கள் சொன்னார்கள் அப்படின்னு ஒன்று என்னது தூதர்களா என்னது இயேசு உயிர்த்தெழுந்துட்டாரா என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சகோதரிகளுடைய வார்த்தைகளை வீண் பேச்சாக எண்ணி அவரை நம் அவர்களை அந்த சகோதரிகளை நம்பாமல் இவர்கள் இருந்தார்கள் யாரு ஷீஷர்கள் இப்போ இந்த சம்பவம் இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு என்னன்னா பார்த்துருவோமே அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் அப்போ என்ன செய்கிறாங்க பேதுருவும் இந்த இடத்துல பேதுருன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பத்தொம்பதாம் பன்னெண்டாம் வசனம் சொல்கிறது பேதுருவோ எழுந்திருந்து கல்லறை இடத்துக்கு ஓடி நீங்கள் யோவான் சுவிசேஷத்தில் இதே சம்பவத்தை வாசிக்கும்போது பேதுருவும் யோவானும் ஓடினார்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் போட்டி போட்டு நீ ஃபஸ்ட்டு போறியா நான் ஃபஸ்ட்டு போறனா அப்படின்ட்டு பேதுருவும் யோவானும் ஓடினாங்க ஓடி போய் போய் பார்த்தா கல்லறையில் இயேசு இல்லை அடிச்சு நான் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு போவேன் இவர் ஓடுறாரு இல்லை நான் உனக்கு முன்னே போவேன் அப்படின்னு அவர் ஓடுறாரு உள்ளே போய் பார்த்தா இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரத்தை காணவில்லை சரி இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரெண்டு பேரும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படியே புறப்பட்டு அந்த கல்லறையிலிருந்து எட்டு மைல் தூரத்தில் இருந்த எம்மாவு என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு கிராமத்துக்கு அவர்கள் புறப்பட்டு செல்கிறார்கள் போகும்போது இவங்க எல்லா விஷயத்தையும் பேசிட்டே போகிறாங்க என்னடா ஆச்சு அவரை கொண்டு போய் சிலுவையில் வச்சு நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு மூன்றரை வருஷமா கொண்டு போய் அவரை சிலுவையில் வச்சு அவரை கொண்டுட்டாங்க கொண்டு போய் கல்லறையில் வச்சுட்டாங்க இப்போ என்னடானா அவர் சரீரத்தை காணலை என்னதான் இந்த ஊரில் நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியல அப்படின்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் புலம்பிக்கிட்டே போகிறாங்க பேசிக்கிட்டே போகிறாங்க போகும் பொழுது வசனம் சொல்கிறது பதி நைந்தாம் வசனம் இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாசித்து கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடைய கூட போனார் ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது இயேசு தாமே அவர்களோடு கூட அப்படியே போகிற மாதிரி ஊரில் ஊருக்கு வழி போக்கர் போல் போகிறார் மூன்று வருஷம் அவங்களோட தான் இருந்தார் சாப்பிட்டார் கொண்டார் தூங்கினார் எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணார் இப்போ அவரே கூட வருகிறார் இவர்கள் இயேசுவை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய இருதயங்கள் அவருடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது இயேசுதான் உயிர்த்தெழுந்தவராக நம்மோடு கூட வருகிறார் என்பதை அறியாதபடிக்கு அவருடைய கண்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருந்தது மறைக்கப்பட்டது சரி சோத்திரம் அவர் பேசிட்டே போகிறார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிப்போம் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்க வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லிவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் இப்போ இயேசு என்ன செய்கிறாரு இவங்களோட போகிறவர் போன காணப்படுறாரு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க சார் நான் சார் வீட்டில் நாட்டில் என்ன நடக்குது நாடு கெட்டு போச்சு நல்ல மனுஷன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரை கொண்டுட்டாங்க சரி சிலுவையில் போய் அவர் செத்தார் அவரை கல்லறையில் வச்சுட்டு மறுநாள் போய் அந்த சரீரத்துக்கு கந்த வர்க்கம் இடுவதற்கு கூட எங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் அந்த சரீரத்தை காணலை கேட்டால் இந்த அம்மா ரெண்டு பேர் சொல்கிறாங்க அவர் உயிரோடு இருந்துட்டார் ஒரே குழப்பமாக இருக்குதுன்னு இப்படியே புலம்பிக்கிட்டே போகிறாங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் அப்படி அப்படியான்னு இவர் கேட்டுகிட்டே வர்றார் கடைசியில் கொஞ்ச நேரம் கழித்து இயேசு என்ன சொல்கிறாரு தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே அப்படின்றார் இப்போ தான் என்னடா இருந்தாலும் நல்லா பேசிட்டே வந்தார் திடீர்னு நம்மளை திட்டுறாரு மந்த இருதயம் உள்ளவர்களேன்றாரு புத்தி இல்லாதவர்களேன்றாரு நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா அறிவு கட்டவங்களேன்னு சொல்கிறாரு 
இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு இவங்க ஒரு மாதிரி கவனிக்கிறாங்க அதோடு இல்லாமல் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் கிறிஸ்து இவ்விதமாய் பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியது இல்லையா என்று சொல்லி ஏன் இந்த கேள்வி கேட்குறாருனா ஏசு கிறிஸ்து இந்த சீசலோடு கூட இருந்த நாட்களில் அநேக தரம் தான் பாடுபடவும் மறிக்கவும் சிலுவையில் அறையப்படவும் மறிக்கவும் ரத்தம் சிந்தவும் பின்பு உயிரோடு எழுந்திருக்கவும் வேண்டும் என்று இது நடக்கும் என்று அநேக தரம் சீசரிடத்தில் ஏசு சொல்லியிருக்கிறார் முக்கியமாக பேதருவிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் பேதரு தான் ரெண்டு மூட்டி அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது நீங்கள் சாகக்கூடாது உங்களை விட மாட்டோம் ஏன் மரணம் வந்தாலும் உங்களை நான் விட மாட்டேன் ஏசு அதுக்கு தான் அப்பால போ சாத்தானேன்னு திட்டிட்டு போனார் அதையும் வாங்கினவர் இதே நம்மளை எதுக்கு அப்பால போ சாத்தானேன்னு திட்டினாங்க அப்படின்னு யோசிக்கல பாருங்க இப்போ இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இப்பவும் விளங்கலை இயேசு சொன்னதும் விளங்கலை தீர்க்க தரிசனங்களில் எழுதியிருக்கிற காரியங்களை விசுவாசிப்பதற்கு எப்படி புத்தி இல்லாத மந்த இருதயமாக இருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இயேசு என்ன செய்கிறாரு இன்னொரு காரியத்தை செய்கிறாரு என்ன செய்கிறாருனா அங்கே வேத வசனங்களில் ஆகமங்களில் தீர்க்க தரிசனங்களில் இயேசு கிறிஸ்துவை தம்மை குறித்து எழுதியிருக்கிற வசனங்களை எடுத்து இயேசு கிறிஸ்து இவங்களுக்கு விளக்கி சொல்கிறார் மோசை முதலிய சகல தீர்க்க தரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லிய வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதி ஆமத்திலிருந்து ஆதி ஆமம் துவக்கத்திலிருந்து ஆதி ஆமம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அதுக்கப்புறம் உபாகமத்தில் சங்கீதங்களில் இயேசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் எரேமியாவில் மீகா புஸ்தகத்தில் மல்கியாவின் புஸ்தகத்தில் இன்னும் அநேக இடங்களில் சகரியாவின் புஸ்தகத்தில் ஏசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போகிற சம்பவங்களை குறித்து வேதத்தில் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்போ இவங்கக்கிட்ட இயேசு என்ன எதிர்பார்க்குறாரு இவங்களை பார்த்து ஏன் புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களேன்னு இயேசு திட்டுறார் அப்படின்னா இவ்வளோ எழுதி உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்குல்ல உங்களுடைய ஆகமங்களில் அவங்களுக்கு சுவிசேஷங்கள்லாம் கிடையாது இதுக்கப்புறம் தான் வரணும் எல்லாம் அவருடைய ஆகமங்களில் அவர்களுடைய தீர்க்க தரிசன புஸ்தங்களில் சங்கீதங்களில் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து இதெல்லாம் அழகாக எழுதியிருக்குது அதையெல்லாம் வாசித்து அந்த காரியங்கள்லாம் இப்போ நடக்குதுன்னு உணர்கிற இருதயம் உங்களுக்கு இல்லாமல் மந்த இருதயம் உள்ளவர்களாக போய்விட்டீர்களேன்னு ஏசு திட்டுறார் யூதர்களிடத்தில் இயேசு எதிர்பார்த்த ஒரு காரியம் என்னென்னா பழைய ஏற்பாட்டில் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நிறைய விஷயம் சொல்லப்பட்டிருந்தது அதெல்லாம் இப்போ சம்பவிக்கிறது இல்லையா அமேன் மற்ற சுவிசேஷத்தில் மாத்திரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களில் தீர்க்க தரிசன ஆகமங்களில் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி ஆயிற்று அவருடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை என்ன செய்கிறாங்க சீட்டு போடுறாங்க அதை சீட்டு போட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மத்தையை சொல்லுவார் தீர்க்க தரிசன ஆகமங்களில் எழுதியிருக்கிறது நிறைவேறும்படி இப்படி ஆயிற்று அவர் கழுதையின் மேல் ஏறி வருவார் அப்போ வசனம் சொல்லுவோம் மரியின் மேலும் மரியின் குட்டி வருகையின் மேலும் ஏறி வருவாய் என்று தீர்க்க தரிசனங்களில் சொல்லது நிறைவேற சொல்ல சொன்னபடி நிறைவேறிடுச்சு இப்படி பல இடங்களில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உபாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் என்னை போல ஒரு தீர்க்க தரிசியை கர்த்தர் உங்களுக்குள்ளிருந்து எழுப்புவார் அவருக்கு செவி கொடுப்பீர்களாக என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மோசை சொல்கிறார் இன்னுமாக யாத்திரா ஆதியாமத்தின் புஸ்தகத்தின் துவக்கத்திலேயே ஸ்திரீயின் வித்து என்று இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதியாமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் யாக்கோபு தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து ஜபிக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுகிறார் யூதாஸ் பால சிங்கம் இறை கவர்ந்து கொண்டு ஏறி போனாய் என் மகனே சிங்கம் போலும் கிள சிங்கம் போலும் மடங்கி படுத்தான் அவனை எழுப்புகிறவன் யார் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து யாக்கோபுடைய வாயில் இந்த வார்த்தைகள் வருகிறது அதை ஆதி ஆமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒம்பது ஒன்பதில் வாசிக்கிறோம் சங்கீதங்களில் இருக்குது இயேசு கிறிஸ்துடைய சிலுவை மரணத்தில் இயேசு பேசின வார்த்தைகள் சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்தில் இருக்குது இயேசு இடத்துல பிதா சொன்ன வார்த்தைகள் சொன்னார் இல்லையா உன் சத்துருவை உன் பாதபடி ஆக்கி போடும் வரைக்கும் என் வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்துருப்பாயாக என்று சொல்லப்பட்ட அந்த காரியங்கள் எல்லாம் சங்கீதத்தில் இருக்கிறது இயேசு ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துடைய சிலுவை பாடுகள் முழுமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் அவருடைய தழுமுகளினால் நாம் குணமாகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பத்திலேருந்து முடிவு வரைக்கும் முழுமையாக இயேசு கிறிஸ்துடைய சிலுவை பாடுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய ஜனத்தின் அதிபதியை கொலை செய்வார்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது தீர்க்க தரிசனத்தில் ஏசையா ஒம்பது ஆறில் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளில் இருக்கும் அவர் நாமம் ஆலோசனை கர்த்தர் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தர் நித் வல்லமையுள்ள தேவன் நித்திய பிதா எனப்படும் இப்படிலாம் இப்
மரணத்தை குறித்து சிலுவையை குறித்து பல காரியங்கள் பழைய பாட்டில் ஆக இது எல்லாம் உட்கார்ந்து ஏசு கொடுத்து ஏசு கிறிஸ்து எல்லாத்தையும் சொல்லி பாருங்கள் இப்படி இருக்குதுங்க இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி யார்கிட்ட சொல்லி கொடுக்குறாரு சொல்லுங்க பேதர் இடத்துல கூட சென்ற சீசன் யோவான் இடத்தில் ஏசு சொல்லி கொடுக்குறார் இதையெல்லாம் கேட்குறாங்க ஆனால் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் அந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசு தான் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்கிற உணர்வு மாத்திரம் வரவே இல்லை எல்லாம் தெரியும் ஆகமங்கள் ம் தீர்க்க தரிசனங்கள் நன்றாக தெரியும் இப்ப அது பத்தாதுன்னு இயேசு கிறிஸ்து இதை நூறு வாட்டி சொல்லியிருக்கிறார் நான் மரணம் மரண நான் பாடுபட்டு மர மறிப்பேன் உயிர்த்தோடு கூட உயிரோடு கூட எழும்புவேன் இப்ப வந்து எல்லாத்தையும் விளக்கி சொல்லியாச்சு ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு மீகாவன் புஸ்தகத்துல இயேசு பெத்தலகேமில் பிறப்பார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மல்கியாவின் புஸ்தகத்துல மூணாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்துல யோவான் ஸ்நானகனை குறித்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் குறித்தும் ஒரே வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தனையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் இயேசு விளக்கி சொல்றாராம் நான் நான் நாலு தான் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் நிறைய இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்குது இயேசு கிறிஸ்து எப்படி பிறப்பார் எப்படி மறிப்பார் அவர் என்ன செய்வார் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் இயேசு விளக்கி சொல்றாரு அந்த சீசர்களுக்கு ஆனாலும் இவர்களுக்கு என்ன இல்லைன்னா அந்த வசனத்தை குறித்து உணர்வடைகிற ஒரு உணர்வுள்ள இருதயம் இல்லை மந்த இருதயம் இயேசு சொல்லுகிறார் அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்களுடைய கண்கள் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய பலவீனம் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு பைபிள் தெரியும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா எவன் எவனை பெத்தான் கேளுங்க கரெக்டா சொல்லுவாங்க யார் எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருந்தான் கேளுங்க அப்படி அக்யூரேட்டா சொல்லுவாங்க நோவா அவனுடைய குமாரர் பெயரை சொல்லுங்கள்னா அடிச்சு விடுவான் அப்படி பக்காவா பர்ஃபெக்டா சரி உன்னை பத்தி ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீ உன்னைய கத்தர் என்ன சொல்றாரு உன்னைய கத்தர் என்ன செய்ய சொல்றாரு அப்படின்னா ஒன்னும் தெரியாது வசனம் எத்தனை வாட்டி படிச்சிருக்கிறீங்க பைபிள் முப்பது வாட்டி படிச்சிருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு வாட்டி படிச்சு ரெக்கார்ட் கின்னஸ் ரெக்கார்டில் பண்ணிடுவாங்க நூறு வாட்டி இரநூறு ம் ரெடி பைபிள் தெரியும் வசனம் தெரியும் படிச்சிருக்கிறேன் சரி உங்களை குறித்து கர்த்தர் என்ன நினைக்கிறார் உன் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரே அது இன்னாது இந்த காலத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கத்தர் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு சரி வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஒரு படிப்பின் காரியம் இல்லை ஒரு வேலையின் காரியம் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன சித்தமாக இருக்கிறாரு ஜோம் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுங்க பே தெரியாது உணர்வுள்ள இருதயம் கிடையாது எப்படி இந்த சீஷர்களுக்கு ஆண்டவராகிய கர்த்தர் தம்மை குறித்து ஏற்கனவே பழைய பாட்டில் சொல்லி அதன் மூலமாக சீசர்களுக்குன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் யூதர்களுக்கு ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லி அதன் மூலமாக புதிய ஏற்பாட்டு இயேசுவை அவர்கள் தீர்க்க தரிசன ஆகமங்கள் மூலமாக அந்த வார்த்தைகளை தியானித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர்தான் வருகிற மேசியா என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று யூதர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார் அது நடக்கலை அதை அவங்க செய்யலை ஏன்னா அவங்க இருதயங்கள் உணர்வற்று போயிடுச்சு அவருடைய கண்கள் குருடாகி போய்விட்டது இன்னைக்கு அதே மாதிரி தான் அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு என்ன முடிவு எடுக்கணும் ஒரு படிப்பு விஷயத்தில் என்ன முடிவு எடுக்கணும் ஒரு வேலையின் விஷயத்தில் என்ன முடிவு எடுக்கணும் எது தேவ சித்தம் ஒரு வெளிச்சம் கிடையாது ஒரே கன்ஃபியூஷன் வாழ்க்கை ஏதோ போதுங்க நாலு இடத்துல அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கிறேன் எது வருதோ அதுக்கு போவோம் இப்போ மூணு வந்துருச்சு இப்போ எதுக்கு போவ எது ஈஸியாக இருக்கோ எந்த ஊரில் சாப்பாடு நல்லா இருக்குமோ ஸ்கூல் படிக்கும்போது இப்போ நான் ரசிக்க பிள்ள எனக்கும் என் நண்பனுக்கும் ஒரு ஆசை இருந்துச்சு படிக்கணும் இப்படிலாம் படிக்கணும்ட்டு எனக்கு சென்னைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் எங்கேயாவது ஊரை விட்டு தள்ளி போயிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அவன் அவன் என்னோட கொஞ்சம் மார்க் நல்லாவே வாங்கிதான் ஆனால் நான் சென்னைக்கு போகலடா நான் கோயம்புத்தூருக்கு போகிறேன் அப்படின்னா ஏன்டா அப்படின்னேன் அங்கே தாண்டா சாப்பாடு நல்லா இருக்கும் சென்னையில் சாப்பாடு நல்லா இருக்காதாண்டா அப்படின்னா இப்போ நம்மால் எப்படியெல்லாம் முடிவு பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு போயிட்டான் பார்த்தீங்களா இங்கே இது நல்லா இருக்கும் அங்கே அது நல்லா இருக்கும் அந்த ஊர் கிளைமேட் நல்லா இருக்கும் கர்த்தர் ஒன்று எங்கே போக சொல்கிறாரு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் 
ஆண்டவருடைய வார்த்தை குறித்து உணர்வு இல்லாத மந்த இருதயம் தெரியாது ஏன்னா அவங்களுடைய கண்களை அவங்களுடைய கண்களை பல விஷயங்கள் மறைத்து கொண்டிருக்கிறது நீங்க உங்க கண்ணு எவ்வளவுதான் நல்லா இருந்தாலும் ஒரு கருப்பு கண்ணாடி வாங்கி போட்டீங்கன்னா உலகமே எப்படிதான் தெரியும் நீ பைபிளை எத்தனை வாட்டி படித்தாலும் உன்னை உன்னுடைய கண்களை பல விஷயங்கள் மறைத்து கொண்டிருக்கிறபடினால உன்னால தேவனுடைய வார்த்தையை தேவனுடைய சத்தத்தை தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற உணர்வு உள்ள இருதயம் இல்லை இதை குறித்து கவலையும் இல்லை நமக்கு ஏதோ வாழ்க்கை ஓடினா போதும் வெந்த சொல்லுவாங்கல்ல வெந்ததை தின்னுட்டு விதி வந்தா சாவுடா போவோம்டான்னு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கருத்தர் என்ன என்ன செய்ய சொல்றாரு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் படிப்பின் விஷயத்துல என்ன முடிவு எடுக்கணும் வேலையின் விஷயத்துல ஒரு முடிவு எடுக்கணும் கர்த்தர் என்ன செய்ய சொல்லுகிறார் திருமண விஷயத்துல ஒரு முடிவு எடுக்கணும் கர்த்தர் என்ன செய்ய சொல்லுகிறார் ஒரு வெளிச்சமும் கிடையாது நாலு இடத்துல அப்ளிகேஷன் போடு எது வருதோ பார்ப்போம் இப்படி எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று தேவன் நம்மை அழைக்கவே இல்லை ஏனென்று சொன்னால் நம்ம கையில் தேவன் முழு வேதாகமத்தையும் எழுதி நம்முடைய கரத்தில் கொடுத்து விட்டார் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான தேவனுடைய ஆலோசனைகள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான தேவனுடைய கற்பனைகள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான தேவனுடைய சித்தம் ஆண்டவருடைய சத்தம் தேவனுடைய ஆலோசனைகள் தீர்க்க தரிசனங்கள் அத்தனையும் மொத்தமாக எழுதி உங்களுடைய கையில் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம எண்ணத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை குறித்து நாம் பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்கணும் நான் சொல்றேன் யூ ஹாவ் ரிசீவ் த என்டையர் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஃபார் யுவர் என்டையர் லைஃப் இன் யுவர் ஹேண்ட் அண்ட் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட் யூ ஹாவ் ரிசீவ் ஃப்ரம் காட் தேவனிடத்திலிருந்து நீ பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த அவருடைய வார்த்தை நீ பெற்றுக் கொண்டிருக்க எவனிடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ எவனிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவனிடத்தில் கேட்கப்படும் நீ இப்போ முப்பது வாட்டி பைபிள் படிச்சேன்றது பெரிய விஷயம் இல்லை முப்பது வாட்டி பைபிள் படித்து தேவன் உன்னை குறித்து என்ன சித்தமாக இருக்கிறார் என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் நீ பெற்றுக்கொண்டதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக நம்ம இல்லைன்னா தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் நிற்கணும் ஒரு நாள் எல்லாவற்றையும் எழுதி கத்தர் கொடுத்து விட்டு இதை படிங்கய்யா இதை தியானிங்க இதன் மூலமாக நான் உன்னோடு அணுதினமும் பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் இந்த பொக்கிஷத்தை நம்முடைய கையில் கொடுத்துருக்கிறார் இதை படி தியானி ஆண்டவர் சொல்றார் யோசுவாவுக்கு இதில் எழுதியிருக்கிறபடி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமாக இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்து கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது உன் வழியை நீ வாய்க்க பண்ணுவாய் நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளுவாய் இரவும் பகலும் கத்துடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அவன் தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுறாது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் இப்போ வாழ்க்கையில் இலைய இல்லை எல்லாம் வறட்சி ஆனாலும் ஆனால் பைபிள் படிச்சிங்களா ஓ படிச்சுட்டேனே உணர்வு இல்லாமல் படிச்சிருக்கிறோம் பைபிளில் இதை வந்து ஒரு குவிஸ் புக்கு மாதிரி ஜென்ரல் நாலேஜ் புக் மாதிரி இந்த ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஜிகேன்னு ஒரு புக்கு கொடுப்பான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பயங்கரமான விஷயம்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த புஸ்தகத்தை அந்த மார்க்கை எதுக்குமே மதிப்பே கிடையாது அது இருக்கும் ஜிகேனு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அது வந்து ஒரு எக்ஸாமும் வைப்பாங்க ஆனால் அந்த மார்க்கு வச்சு நமக்கு என்ன கிடையாது கிரேடு பார் மார்க்கு ரேங்க் எதுவுமே கிடையாது ஒரு பிடி மாதிரி அதுவும் ஜிகேனு ஒன்று போகும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பைபிள் அப்படி தான் படிச்சுருக்குறான் குவிஸ் புக் யார் எவரை பெற்றா யார் எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தா அப்படி உற்சாகம் சரி கத்தர் உன்னை பற்றி என்ன சொன்னார் உன் வாழ்க்கையின் தேவ சித்தம் என்ன சரி திருமணமாக போதே ஆண்டர் உங்ககிட்ட என்ன பேசியிருக்கிறார் சரி நீ படிக்க போறியே எந்த படிப்பு சூஸ் பண்ண போற உங்ககிட்ட ஆண்டவர் பேசினாரா வெளிச்சமே கிடையாது இன்றைக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையை குறித்த ஒரு உணர்வுள்ள இருதையும் வேண்டும் நான் சொல்லுவேன் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு என் வாழ்க்கையில் இப்போ கர்த்தர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது எனக்கு தெரியணும் நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறார் என்பது எனக்கு தெரியணும் என்னங்க எப்படி போதும் ஏதோ போதுங்க இப்போ நம்ம ஒரு 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 கஷ்டமான சூழ்நிலை போயிட்டு இருப்போம் ஏன்னா நம்ம வெந்த பூனில் வேலை பார்த்துறதுக்கு நாலு பேர் வருவான் என்ன பிரதர் என்ன சிஸ்டர் சர்ச்சுக்கு போகிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னா இது கஷ்டம்தான் இது உபத்திரம் தான் ஆனால் என் தேவனாகிய கத்தர் என் வாழ்வில் இனி அவர் செய்ய போகிற ஒரு பெரிய காரியத்துக்காக என்னை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அது வெளியில் பார்க்க கஷ்டமாக தான் தெரியும் சீக்கிரத்திலே இந்த காலம் முடியும் போது இந்த ப்ரிப்பரேஷன் முடியும் போது தேவன் என்னை உயர்த்துவார் இது எனக்கு தெரிஞ்சால் தானே நான் சொல்ல முடியும் ஆமாவா இல்லையா ஒரு நல்ல தேவ பிள்ளையில் ஆண்டவர் ஆண்டவர் உட்காந்து எதுக்கு உட்காந்து அவருக்கு போர் அடிக்குதுன்னு உட்காந்து ஹாபி மாதிரி உட்காந்து வருத்த எடுத்துகிட்டு இருக்கிறார் அவர் ஏன் யோசிப்ப கர்த்தர்
ஏன் தாவித வந்து சவுளுக்கு பயந்து ஓட விட்டாரு அதெல்லாம் கஷ்டம் உபத்திரம் பிரச்சனையின் பாதை பட் காட் வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் தம் ஃபார் கிரேட்டர் திங்ஸ் தேவன் அவர்களை இனி வருகிற பெரிய காரியங்களுக்கு அவங்கள உருவாக்கி கொண்டிருந்தார் அது தெரிஞ்சா உங்ககிட்ட வந்து யாராவது சொல்லுங்க என்ன சிஸ்டர் உங்க வாழ்க்கையில இவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னா இது கஷ்டம் இல்லைங்க இது எக்ஸாம் எப்பவுமே கஷ்டமா தான் இருக்கும் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் எக்ஸாம் வந்தால் எல்லாருக்கும் ஜுரம் வரத்தான் செய்யும் அது மாதிரி தான் இது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இந்த எக்ஸாம் நான் பாஸ் ஆனேன்னா நான் காலேஜ் போயிடுவேன் இந்த தெளிவு எனக்கு இல்லை இன்னைக்கு யாராவது வந்து என்னங்க உங்க வாழ்க்கையில் இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குன்னா ஒப்பாரி வைக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆமாம் நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது பதினஞ்சு வருஷமா சபைக்கு போய் என்னத்தை கண்டோம் இருபது வருஷமா சபைக்கு போய் என்னத்தை கண்டோம் இருபது வருஷமா சபைக்கு போய் நீ என்ன உருப்பிட்ட பதினஞ்சு வருஷமா சபைக்கு போய் என்ன வசனம் உனக்கு புரிஞ்சிச்சு உன் மண்டலை ஏறுச்சு எதில் நீ மாறின அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் இப்படி ஒரு டைலாக் பதினஞ்சு வருஷமா சபைக்கு போய் என்ன உருப்பிட்டோம் எவன் ஒருவன் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி கத்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிற மனுஷன் அப்படி இந்த சிம்பிளா இந்த ஒரு வசனத்துல ஒரு மனுஷன் நின்றுட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டா இருந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வாழ்க்கையில தேவன் அவனை உயர்த்தி கொண்டே இருப்பா எல்லா காரியத்திலும் உயர்த்துவான் நமக்கு பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு சோசியல் கிளப்புக்கு போற மாதிரி ஏதோ அரசியல் கட்சிக்கு போற மாதிரி பதினஞ்சு வருஷமா உங்க கட்சியில மெம்பரா இருக்கிறேன் இன்னும் என்ன கொடுத்தீங்க எனக்கு ஒரு மெம்பர் கொடுங்க எனக்கு ஒரு கவுன்சிலர் பதவி கொடுங்க இப்படின்ற மாதிரி ஆயிட்டோம் சர்ச்சுக்குள்ள வந்து கத்தருக்குள்ள வந்து ஆண்டவரை தேடி வசனத்தை வாசிச்சு தியானிச்சு அவர் என்ன பேசுறாருன்னு அவரோட ஐக்கியப்பட்டு அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து எவன் ஒருத்தன் வந்து அவருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் ஆண்டு வரவன் வேற மாதிரி நடத்துவாரு நான் கூட வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்ட நாட்கள் உண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை ஏழு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் நான் படாத கஷ்டமே கிடையாது எங்க அம்மா அப்பா கூட நான் இல்லை சர்ச்சிலே தான் தங்கியிருந்தேன் எனக்கு ஒரு சின்ன ரூமு நாளுக்கு நாள் ஒரு ரூமு ஃபோர் பை ஃபோர் நாலு அடிக்கு நாலு மீட்டருக்கு நாலு மீட்டர் இல்லை நாலு அடிக்கு நாலு அடி அந்த ரூம் தான் என்னுடைய ரூம் அந்த ரூமில் நான் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு என்னோடய புக்ஸு இதெல்லாம் பைபிள் இதெல்லாம் வைப்பேன் சர்ச்சில் தான் அப்படி படுத்து உருளுறது நிறைய நேரங்களில் சாப்பாட்டுக்கு வழி இருக்காது நிறைய நேரங்களில் அப்படி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீட்டு தான் போட்டிருப்பாங்க குளிர் நடுங்கும் நல்ல பெட்ஷீட்டுக்கு வழி இருக்கிறாரு இதெல்லாம் நான் கடந்து வந்தேன் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போனதில்லை எனக்கு நன்றாக தெரியும் என் ஆண்டவராகிய கத்தர் இனி வரப்போகிற ஒரு மகிமையான ஊழியத்துக்கு என்னை இங்கே வைத்து ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருப்பார் என்பது எனக்கு தெரியும் ஐ நோ வாட் வாஸ் God doing in my life and I know what God will do in my life. என் வாழ்க்கையில கர்த்தர் எனக்கு என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் என்பதும் எனக்கு தெரியும். இனி வருகிற எதிர்காலத்தில் கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதையும் எனக்கு தெரிந்திருந்தபடியாலே எனக்கு இந்த துக்கங்கள் துக்கமாக தெரியல, இந்த கஷ்டங்கள் கஷ்டமாக தெரியல. எல்லாமே தேவ சித்தம்னு சந்தோஷமா வாழ்க்கை ஓடிட்டே இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு கண் மறைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. தேவனுடைய வார்த்தைகளை உணராதபடிக்கு கண் மறைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. இப்போ இயேசு வந்து சொல்லிட்டாரு வாகமங்களில் தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லியிருக்கல்லப்பா அப்படின்னா வெளிச்சம் இல்லை சரி நானே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறேனே நான் மறிப்பேன் உயிரோடு எழுந்திருப்பேன்னு நானே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறேனே உணர்வு இல்லை ஞாபகம் இல்லை சிலாலாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க வாழ்க்கையில் எதுவுமே ஞாபகத்தில் இருக்காது அவன் இருக்கிறதா இங்கே இருப்பான் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் அவன் ஆவி இங்கேருந்து கூடு விட்டு கூடு பாய்ந்துன்ற மாதிரி ஆள் தான் இங்கே இருப்பான் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் எதனா ஒன்று சொல்லுங்க ஆ என்ன சொன்னீங்க திருப்பி அதையே வந்து கேட்பா இன்னைக்கு அது மாதிரி ஆயிட்டான் கிறிஸ்தவன் ஆண்டவர் சொன்னது எத்துமே எல்லாம் படிக்கிறது தியானிக்கிறது வசனம் கேட்கறது இதில் சில ஆட்கள் என்னென்னா இப்போ இயேசு பிரசங்கம் பண்ணார் பேதருவுக்கும் யோவானுக்கும் இயேசு என்ன செஞ்சார் சொல்லுங்க என்ன பிரசங்கம் பண்ணார் தெரியுமா தீர்க்க தரிசனங்களில் எழுதியிருக்கிறபடி நான் தான் யா இயேசுன்றத பிரசங்கம் பண்ணுறார் இயேசு இப்போ நான் நாலு வசனத்தை சொன்னதுக்கே இவ்வளோ நாய் போச்சு இயேசு எத்தனை வசனங்களை சொல்லியிருப்பார் ஆதிகாமத்திலிருந்து வல்கியா வரைக்கும் இயேசு எத்தனை வசனங்களை இவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார் இயேசுடைய முழு பிரசங்கத்தையும் கேட்டாச்சு இயேசு யார் பல ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட அவர் யார் அவர் தான் மேசியாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துனு இப்போ இயேசுவே ஒரு பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறார் ஆனால் இவனுக்கு இன்னைக்கு சில ஆட்கள்லாம் இருக்கிறான் ஐ எம் அன்னைக்கு ஒருத்தர் அப்படி தான் சொன்னார் நான் வந்து பிரதரை பிரசங்கியார அஞ்சு வருஷமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அஞ்சு வருஷமா சொல்லுங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு
சரி இப்ப இவ்வளவு பெரிய ஆளே பிரசங்கம் பண்ணி இவனுக்கு என்ன வரல இந்த உலகத்திலே சிறந்த பிரசங்க யார் யாராத்தான் இருக்க முடியும் சொல்லுங்க ஆஹ் அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்னாரு எங்க சர்ச்சில் இருக்கவங்களாம் வசனத்துல சூப்பர் அப்படின்னாரு ஏன் பாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டேன் நாங்கள்லாம் வசனத்துல அப்படியே புரண்டு உருண்டு எழுந்திருச்சிருவோம் அப்படித்தான் நாங்க இருந்தோம் சார் நம்ம எப்படி புரண்டு உழுந்து எழுந்திருக்கிறோன்றதெல்லாம் மேட்ரு இல்லை கேட்குறவன் உணர்வுள்ள இருதயம் உள்ளவனாக இருக்கிறானா தீர்க்க தரிசனங்களில் சொல்லியிருக்கிறவைகளை விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே என்றார் இயேசு இப்போ இவனுக்கு உணர்வு இருந்தால் தானே ஏசு பிரசங்கம் பண்ணியா ஒன்றும் நடக்கல உணர்வு வராது சில ஆட்கள்ட்டா நீங்கள் எவ்வளோ பேசுங்க கடைசியில் வந்து பாஸ்டர் எனக்கு இது இல்லை அது இல்லை அதுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க இதுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க இப்போ தான் பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சுருப்போம் உலக தேவைகளுக்காக என்ன செய்யுங்க கவலைப்படாதுங்க எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எதை உடுத்துவோம் என்று உங்களுடைய தேவைகளுக்காக கவலைப்படாதிருங்கள் முதலாவது தேவடி ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவையெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கி வந்த உடனே பாஸ்டர் எனக்கு வீடு இல்லை பாஸ்டர் ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்றது தப்பு இல்லை ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இப்போ இவங்களை நிறைய காரியங்கள் கண்களை மறைச்சிருக்குது ஸோ மெனி திங்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வார்த்தையை தேவ சித்தத்தை நம்மை குறித்து ஆண்டவர் நினைக்கிற நினைவுகளை நாம் உணராதபடிக்கு நம்முடைய கண்களை மறைக்கிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு அந்த காரியங்களை ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இயேசு பிரசங்கமே பண்ணி முடிச்சிட்டாரு கடைசியில் வேலைக்கு ஆகலை இன்னும் அவங்க உணர்வு அடையலை தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் அத்துடனத்தில் தாங்கள் போகிற கிராமத்துக்கு சமீபமானார்கள் அப்பொழுது அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல காணப்பட்டார் அவர்கள் அவரை நோக்கி நீர் எங்களோடு கூட தங்கியிரும் சாயங்காலம் ஆயிற்று பொழுது போயிற்று என்று அவரை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களுடைய தங்கும்படி உள்ளே போனார் அவர்களோட அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசிர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டு இவங்க பரவாயில்ல ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லவங்க என்னன்னா அவங்க மேலே இருக்கிற தப்ப ஒத்துக்கிட்டான் நம்மால எவ்வளோ சொல்லுங்க அவங்க மேலே இருக்கிற தப்ப அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் இவன் ஒத்துக்கிட்டான் கடைசியில் என்னாச்சு இயேசு பக்கத்து ஊருக்கு போகிற மாதிரி போகிறார் பேசிகிட்டே போகிறார் இவன் விட மாட்டான் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம ஆட்களுக்கு பேச்சு துணைக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சிச்சுனா விடவே மாட்டான் பேச்சு துணைக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சிச்சுன்னா விடவே மாட்டான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் எல்லாம் பக்கத்தில் எவனாவது ஒருத்தன் நல்லா பேசுகிறதுக்கு மாட்டான்னு அவ்வளோதான் சார் எங்கே போகிறீங்க மதுரைக்கு போகிறீங்களா சோத்துரும் நாங்கள் திருநெல்வேலிக்கு போகிறோம் மதுரை வரைக்கும் பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சிச்சு சோத்துரும் அப்புறம் யாராவது கிடச்சா ரிசர்வேஷன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இனிமேட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போதே பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆள் புக் பண்ணாலும் புக் பண்ணுவாங்க ட்ரெயின் டிக்கெட் இவ்வளோ பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் இங்கேருந்து மதுரை வரைக்கும் இவர் மதுரையிலேருந்து திருநெல்வேலி வரைக்கும் இவர் ஏன்னா நம்மளால் பேசாமல் இருக்க முடியாது யோசித்து பாருங்கள் பிரயாண நேரங்களில் கண்ணை மூடி அப்படியே சோத்திரம் பண்ணி ஜோம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து மதுரை போகணும் ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் போகணுன்னு வச்சுக்கிடுங்க ஆ நல்லா கண்ணை மூடி சோத்திரம் ஆண்டு வரே ஜபிக்க நேரம் இல்லாமல் இருந்துச்சுப்பா நல்ல நேரத்தை கொடுத்தீங்க ஆண்டு வரே சோத்திரம் ஆண்டு வரே அப்படியே நான் ஆண்டு விட்ட பேசிட்டே போயிட்டு அப்படியே ஒரு அரை தூக்கத்தை ஒன்று போட்டு அப்படியே எந்திரிச்சு திரும்பியும் ஜோம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூஞ்ச கை காலை கழுவிட்டு இறங்கினா எப்படி இருக்கும் ஊருக்கு போகும்போது ஆ நம்மால் அதை செய்ய மாட்டான் பக்கத்தில் இருக்கணும் பார்ப்பான் நீங்கள் அந்த ஊர் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு ஆமாம் அந்த ஊர் தான் மாட்டான்டா போகிற வரைக்கும் இறங்கி ஜென்னல் வழியாக பேசி அனுப்பிச்சிட்டு தான் வருவான் மதுரையில் இருந்தால் இறங்கி பிளாட்ஃபார்த்தில் இறங்கி போகிற வரைக்கும் விட மாட்டான் பேசி பேசி இவன் பேசி அவ அவர் ஐயோ இனிமேல் இந்த ட்ரெயினில் வரக்கூடாது ஏன் சரி விடுங்க அந்த நேரத்தில் ஜோம் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் ஒரு பைபிளை வாசித்துருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் ஒரு சோத்திரம் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் நமக்கு நேரம் கிடையாது பேசுறதுக்கு ஆள் வேணும் கிறிஸ்தவங்க இனிமேட்டு பேசலைன்னா கஷ்டம் தான் பொழுது ஒரு கேப் கிடச்சா போதும் ஒரு சின்ன கேப் கிடச்சா போதும் பேசி ஃபுல்லாக இன்னொரு இன்னொரு சில பேர் இருக்கிறாங்க யார் வர்றான் ட்ரெயினில் டிடிஆர் மாதிரி டிக்கெட்டு ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்கிட்டு வருவான் எந்த ஊர் எந்த பேர் ஃபோன் நம்பர் இது சேலத்துக்கு போகும்போது
பிரயாணத்தில் இயேசு அப்புறம் போகிறவர் போல் இவங்களுக்கு பிரசங்கமே பண்ணிட்டு வர்றாரு இவன் என்ன நினைக்கிறான் ஐயோ வழி துணைக்கு பேச்சு துணைக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சதுரா சோத்திரம்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறான் அவர் போகிறாரு அடுத்த ஊருக்கு போகிற மாதிரி போகிறாரு விட மாட்டான் எப்போ நான் போகிறேன்ப்பா பொழுது வழிப்பு நான் எங்கள் ஊருக்கு போகணும் இல்லை இல்லை இருங்க சாப்பிட்டு போங்க பேசிட்டு போங்க சாப்பிட்டு போங்க விட மாட்டான் கடைசியில் நம்மளால் இது வந்தார் யார் சொல்லுங்கள் யார் வந்தார் வந்தவுடனே சாப்பாடு ரெடி பண்ணுறான் சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுக்கும்போது அவர் ஒரு வேலையை செஞ்சார் அதை செஞ்ச உடனே எல்லாருக்கும் ஞானம் பொத்துக்கிட்டு வந்துருச்சு அப்பத்தை எடுத்து வாசிங்களேன் முப்பதாம் வருஷம் அவர்களுடைய அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசிர்வதித்து அதை பெற்று அவர்களுக்கு கொடுத்தார் ஏசு செஞ்சதில் இவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற ஒரே விஷயத்தான் அவர் எப்போ பார்த்தாலும் அப்பத்தை பெற்று கொடுத்துருவார் ஐயாயிரம் பேருக்கு பெற்று கொடுப்பார் நாலாயிரம் பேருக்கு பெற்று கொடுப்பார் பிராபோஜனத்தில் பிட்டு கொடுப்பார் இந்த மாதிரி அப்பத்தை பிட்டு கொடுக்குறவர் நம்ம ஊரில் ஒருத்தர் தாண்டா இருந்தார் அவர் தாண்டா இதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் பார்த்தீங்களா இது இது வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்டான விஷயம் சில நேரங்களில் நம்ம ஆள்களுக்கு ரூட்டெல்லாம் சொல்லுவோம் நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஸ்கூல் இருக்கும் அந்த ஸ்கூல் தாண்டி லெஃப்ட்டு திரும்புங்கன்னா எந்த ஸ்கூலு அப்படின்வா அதே இது நீங்கள் இப்படி சொல்லி பாருங்கள் அங்கே ஒரு தலைப்பா கட்டி பிரியாணி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ரைட்டுனா கன்ஃபார்மாக அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஞாபகம் வர விஷயம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி சா அப்பத்தை பிட்ட உடனே இவருக்கு இயேசுடைய ஞாபகம் வந்துருச்சு எப்போ வந்துச்சு பார்த்தீங்களா கத்திரி ஸ்தோத்திரம் அப்போவா அது வந்துச்சு சரி இதை இப்படி நம்ம பேசலாம் ஆனால் இதுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மையான ஒரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற உண்மையான அர்த்தம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா இயேசு அப்பத்தை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது ஆமேன் இந்த அப்பம் என்பது மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான்னு சொல்லப்பட்டு இப்போ வேதத்தில் வசனங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நேற்று நடந்தது துவக்கத்தில் நடந்தது ஆதியில் நடந்தது இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கிறது இனி ஒருவேளை நாம் இந்த உலகத்தில் மறித்த பிறகு நடக்க போகிற காரியங்கள் எல்லாமே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இதை நாம் நூறு முறை வாசித்தாலும் இதை ஒருவேளை ஆயிரம் பிரசங்களை இதை குறித்து நாம் கேட்டாலும் ஆயிரம் பிரசங்கியார்களை நாம் கேட்டாலும் ஆண்டவர் வந்து இந்த வசனத்தை பிட்டு நமக்கு கொடுத்தால்தான் இந்த வசனங்கள் நமக்குள் உணர்வை உண்டாக்கும் ஆண்டவர் வந்து ஆவியானவர் வந்து கர்த்தர் வந்து நமக்குள்ள இந்த வசனத்தை பிட்டு நமக்கு கொடுத்தாதான் அந்த வசனங்கள் நமக்குள் உணர்வை உண்டாக்கும் ஆமேன் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் இப்போலாம் அப்படி நடக்குதான்னு தெரியல ஏன்னா எல்லாரும் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டாங்க ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே ரொம்ப பிஸி ஆகிடுறாங்க முன்னாடி நாட்களெல்லாம் இந்த அம்மா மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரே பாத்திரத்தில் எல்லாருக்கும் சாப்பாடை செஞ்சுருவாங்க பிசைய ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ சாம்பாரை ஊற்றி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு குழம்பு ஊற்றி எல்லாருக்கும் மொத்தமாக சாப்பாடை இப்போ செஞ்சு மொத்தமாக வச்சுருப்பாங்க அப்போ ஒரு மூணு பிள்ளைங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் அவங்க என்ன செய்வாங்க மொத்தமாக பின்னாடி உட்கார வச்சுட்டு பிள்ளைங்களை உட்கார வச்சு சாப்பாடு இப்போ செஞ்சு டைனிங் டேபிள்லாம் கிடையாது அறையில் உட்கார வச்சுட்டு பார்ப்பாங்க ஆ இப்போ இவனுக்கு கொடுக்கணும் பெரியவனுக்கு கொடுக்கணும் பெரிய உருண்டியை போடு சட்டிலேருந்து ஒரு பெரிய உருண்டியை போட்டு பெரியவனுக்கு கொடுத்துருவாங்க அடுத்தவன் பார்ப்பான் கொஞ்சம் அவன் சின்னவனாக இருப்பான் இவன் வாய்க்குள்ளே எவ்வளோ போகும்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அல்லை லூயா அவங்களுக்கு அவங்க கைக்கே தெரியும் பார்க்கலாம் மாட்டாங்க அடுத்து அதை பிரசஞ்சு என்ன செய்வாங்க அடுத்தவனுக்கு கொடுத்துருவாங்க அடுத்து ஒன்று உட்காந்துருக்கும் கடைசியாக ஒன்று அது கோழி மாதிரி கொத்தி கொத்தி தெரியும் வாயத்திலேருந்து மனுஷன் மாதிரி சாப்பிடாது கோழி மாதிரி சாப்பிடும் அதுக்கு என்ன செய்வாங்க கொஞ்சோண்டு பிச்சு சொல்லுங்கள் அப்படி கொடுத்தா தான் இது சாப்பிடும் இதுக்கு உள்ளே போகும் இல்லைன்னா நீங்கள் பானை நிறையா சோறு வச்சுருந்தாலும் அதை வச்சு பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்படி தான் நம்மளால் ஆகிட்டான் பைபிள் எடுத்து வச்சு வச்சு பார்த்துட்டே இருக்கிறான் என்னமோ எழுதியிருக்காங்க இல்லடா ஒன்றுமே புரியலையே இது எப்படி பறிக்கிறது வாழ்க்கை ஒன்றும் வழங்கலையே அப்படின்ட்டு இருக்கிறான் இப்போது அம்மா வந்து என்ன செய்யணும் சாப்பாட்டை எடுத்து பிசைஞ்சு ஆள் ஆள் வாய் சைஸுக்கு உள்ளே போடணும் ஆமேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்கணும் அது மாதிரி ஆவியானவர் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் இயேசு நமக்கு வசனங்கள் எல்லாவற்றையும் எழுதி கொடுத்திருந்தாலும் நாம் ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் ஜபத்தோடு ஆவியில நிரம்பி ஜபித்து இந்த வேத வசனங்களை உட்கார்ந்து வாசிக்கும் போது கர்த்தருடைய பிரசனம் நம்மிடத்தில் வந்து ஆவியானவர் நமக்குள் வந்து நம்முடைய சிந்தைக்கு எவ்வளவு புரியுமோ எப்படி சொன்னால் புரியுமோ என்று அவர் எடுத்து அதை பிட்டு நமக்கு கொடுப்பார் அப்பொழுது நம்முடைய இருதயத்தில் தேவனுடைய வார்த்தைக
அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க இவனுக்கு தமிழை தவிர எதுவுமே தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இங்கிலீஷில் உட்காந்து என்னை பற்றி பேசுவாங்க இவன் என்ன பெரிய சுண்டக்கா பையன் நாங்கள்லாம் நாற்பது ஒரு நாற்பது வாட்டி பைபிளை படித்து படித்து குடிச்சவங்க கரைச்சி குடித்தவங்க அப்படின்னு அது மாதிரி நாற்பது வாட்டி கரைச்சி குடித்தவன் ஐம்பது வாட்டி கரைச்சி கொடுத்தவங்களாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் இதை அத்தனை முறை படிப்பதை விட ஒரு முறை ஆவியானவர் துணையோடு அவர் வந்து உங்களிடத்துல உங்க அவருடைய பிரசனத்தில் அமர்ந்து அந்த வசனத்தை பிட்டு அவர் உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தால் அப்பொழுதுதான் இந்த வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற காரியங்களை உணர்கிற கண் திறக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் தேவ சமூகத்தில் காத்து அதனால தான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் பைபிளை சும்மா படிக்காதீங்க ஜபத்தோடு படிங்க பைபிள் ஜபம் பண்ணுங்க பைபிள் படிங்க ஜபம் பண்ணுங்க சும்மா சில ஆட்களாக அப்படி ஜபம் உடனே அப்படி எடுத்து பைபிள் எடுத்து உட்காந்துருவாங்க அப்படியே நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி புக்கு படிக்கிற மாதிரி இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் படிக்கிற மாதிரி புக்கை எடுத்து வச்சு உட்காந்து உட்காந்து தட்டு தட்டுன்னு தட்டுற மாதிரி இதை உட்காந்து தட்டிகிட்டு இருப்பான் இதை அப்படி படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லை இதை நீங்கள் எப்படி படித்தாலும் இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு உணர்வு உண்டாகாது ஆவியானவர் வசனத்தை எடுத்து உங்களுக்கு பிட்டு கொடுப்பார் என்றால் உங்களுக்குள் இது உணர்வு உண்டாக்கும் உங்களுடைய எதிர்காலங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் இதன் மூலமாக நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு இன்னொரு தீர்க்க தரிசி தேவையே இல்லை வேதத்தில் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் கர்த்தர் என்னை இதை தான் செய்ய சொல்கிறார்னு உங்களுக்கு சொல்லுங்க தெரியும் நாலு இடத்துல அப்ளிகேஷன் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாலு இடத்துல போடுவோம் எதுக்கும் இங்கே ஒன்று போட்டு வைப்போம் முன்னாடியே போட்டு வைப்போம் கர்த்தர் இதைத்தான் சொல்லுகிறார் என்கிற உணர்வு எனக்கு வரும் எப்பொழுது வரும் என்றால் நான் வேதத்தை தியானிக்கும் போது என்னுடைய ஜப நேரத்தில் ஆவியானவர் வந்து இந்த வசனத்தை குறித்த உணர்வுகளை வசனத்தை பிட்டு எனக்கு கொடுப்பார் அப்பொழுது நான் உணர்வடைவேன் அப்பொழுது என் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் இனி என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அடியும் கர்த்தர் என்னை எப்படி நடத்துவார் இனி வருகிற எதிர்காலத்தை குறித்து கர்த்தர் எனக்கு என்ன சித்தமாக இருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் ஆவியானவர் என் இருதயத்தில் உணர செய்வார் அப்போ நான் நாலு இடத்துல அப்ளிகேஷன் போட வர வேண்டி வராது ஒரே இடத்துக்கு போவேன் அப்ளிகேஷன் வாங்குவேன் அது ஜெயமாக முடியும் ஆமேன் இன்னைக்கு யோசிப்பாங்க எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு தரு தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கோம் நானெலாம் இப்படி முடிவு எடுப்பேன் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் கர்த்தருக்கு சித்தமாக இல்லையா அவ்வளோதான் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் ஒரு காரியம் செய்யணும் ஒரு பொருள் வாங்கணும் ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் நான் யோசிப்பேன் இஸ் இட் த வில் ஆஃப் காட் தேவ சித்தமாக இருந்தால் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் தேவ சித்தம் இல்லைன்னா எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தாலும் அது தப்பாக இருக்கும் ஆமேன் நான் வந்து மூணு வயசு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என் பிள்ளைக்கு ஸ்கூலில் எல்லோரும் ஃப்ரீ கேஜி சேர்த்து விடுங்க அதை பண்ணுங்க இது பண்ணுங்கன்னு எல்லோரும் நைன் 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 நான் நினச்சேன் கொஞ்சம் நேரம் பிள்ளை ஜாலியாக இருக்கட்டும் நாங்களாம் எல்கேஜி யூகேஜிலாம் போனது இல்லை டைரக்ட் என்ட்ரி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் ரேங்க் அப்படி அவங்க என்ன பண்ணாங்க இப்படி காதை இப்படி தொட சொன்னாங்க என்னால் தொட முடியல அப்போ திருப்பியும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் போட்டாங்க ரெண்டு வருஷம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் உட்காந்து ரெண்டு வருஷமும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் எல்கேஜி யூகேஜிலாம் நம்ம பார்த்ததே இல்லை படித்தது அப்போல்லாம் இன்னும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இப்போ ரெண்டரை வயசில் பிள்ளைய ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டிங்களா பிள்ளைய ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டிங்களா நை 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 இவங்க தொல்லை தாங்க முடியலடா அப்படின்ற மாதிரி சரி நானும் ஜோ பண்ணேன் எனக்கு ஆண்டவர் ஒரே ஒரு ஸ்கூல் தான் உணர்த்தினர் இங்கே இல்லாத ஸ்கூலே இல்லை ஊர்பட்ட ஸ்கூல் இருக்குது டிசைன் டிசைனாக இருக்குது என்னது பல பட்ஜெட்டில் இருக்குது பல ஸ்டைலில் இருக்குது பல பிலீஃபில் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நான் ஜோ பண்ணேன் எனக்கு ஆண்டவர் ஒரே ஒரு ஸ்கூல் தான் உணர்த்தினார் அங்கே போனேன் ப்ரீ கேஜி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த ஸ்கூலில் ப்ரீ கேஜியே இல்லை இந்த ஸ்கூலில் ப்ரீ கேஜி கிடையாது சார் அப்படின்ட்டாங்க சரி அப்படின்னு இல்லை என் பிள்ளைய ஃப்ரீ கேஜி சேர்க்கணும்னு வந்தேன் அப்படின்னு உங்கள் பிள்ளைக்கு எத்தனை வயசு ஆகுது அப்படின்னாங்க மூணு வயசு அப்படின்னேன் மூணு வயசுனா நீங்கள் எல்கேஜி சேர்த்துலாமே அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு சரி மார்ச் மாதம் ஒன்றாம் தேதி மூணு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருந்தால் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்கள் அட்மிஷன் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னாங்க சரி சோத்துறோம் ஆனால் மார்ச் மாதம் ஒன்றாம் தேதி மூணு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகலை ஒன்றும் ஏப்ரல் மாதம் தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னேன் அப்புறம் யோசிச்சாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேறு ஸ்கூலில் சேர்த்து அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வருஷ் நெக்ஸ்ட் இயர் வாங்க அப்படின்னாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் என்ன பிரதர் இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் வந்து ஏப் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி ஸ்கூல் கம்ப்ளீட் மூணு வ
எனக்கு இந்த ஸ்கூலில் தான் சேர்க்கணுமா அப்படின்னு அவங்ககிட்ட போய் தேவ சுத்தம் கத்தர் சொன்னாருன்னு சொல்ல முடியாதுல எனக்கு இந்த ஸ்கூலில் தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சரி அப்போலாம் கொஞ்சம் நேரம் இருங்க நான் உள்ளே போய் கேட்டு வரேன் அப்படின்னாங்க சரி போயிட்டு வாங்க உள்ளே போயிட்டு அந்த ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட போய் ஹெட் மிஸ்டர்கிட்ட போய் கேட்டு வந்து சொன்னாங்க அவங்க அப்ளிகேஷன் கொடுக்க சொன்னாங்க இன்டர்வியூவில் பார்த்துக்கலான்னு சொன்னாங்க அப்படின்னாங்க சரி கொடுங்கண்ணே அறநூறுரூவா கொடுங்க அப்படின்னா ஸோ தரேன் சரி கொடுத்தாச்சு அப்ளிகேஷன் வாங்கியாச்சு ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்தாச்சு இப்போ இன்டர்வியூ லெட்டர் வந்துருச்சு இன்டர்வியூ போனால் கரஸ்பாண்டன்ட் உட்காந்துருக்கிறாரு ஒரு பேனாவை காமிச்சு இது என்னன்னு கேட்டார் அந்த அம்மா அப்படியே பேனு பார்க்க என்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க ஊசி போட போகிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்துச்சு அது பேனு பார்க்குது பேனாக்குள்ள ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன் இருக்குமோன்னு யோசிச்சான்னு தெரில பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சு வாயை திறக்கவே இல்லை அது ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சு இது என்ன கலருன்னு கேட்டார் அவர் வாயை திறக்கவே இல்லை அதுக்கு எல்லாம் தெரியும் இங்கே கேபிசிடியிலேருந்து எல்லாமே தெரியும் ஆனால் வாயை திறக்கவே இல்லை பேரஞ்ச மாதிரியே இருந்துச்சு கடைசியில் ரெண்டு கேள்வி கேட்டுட்டு அவர் பார்த்துட்டே இருந்தார் கடைசியில் அட்மிட் ஆயிட் அப்படின்னு போட்டார் இப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நம்மை குறித்து சொன்ன காரியம் நிறைவேறும் ஒரு காரியம் கர்த்தருக்கு சித்தமுன்னா இப்படி தான் நிறைவேறும் நம்ம சொல்லவே முடியாது என் பொண்ணு ரொம்ப பெரிய அறிவாளியாக இருந்ததுனால இன்டர்வியூ பாஸ் ஆனதுனால எங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லவே கத்தருக்கு சித்தமாக இருந்துச்சு அதனால கிடச்சி இப்படி நடக்கும் இதை 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 புரிஞ்சு நடக்கிறான் பாருங்க அவன் அப்படியே போல்டாக இருப்பான் அவன் வாழ்க்கையில் குழப்பமே இருக்காது சலனமே இருக்காது இதுவா அதுவா ரெண்டு அப்ளிகேஷன் போடுவான் நாலு அப்ளிகேஷன் போடுவான் என் என்னோடய கசின் பிரதர் ஒருத்தர் அவன் காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு அபிஷ் ஏழு எட்டு அப்ளிகேஷன் போட்டான் என்ன வேற சொன்னான் நீயும் போடுறா எதுக்கும் போட்டு வைப்போம் அப்படின்னா இதுதான் என் வாழ்க்கை என் தேவன் எனக்கு நியமித்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த அந்த உணர்வுள்ள இருதையும் நமக்கு வேண்டும் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கண்ணை மறைக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம கண்ணை மறைக்கிற நான் சொன்ன மாதிரி கருப்பு கிளாஸை போட்டு நீங்கள் எதை பார்த்தாலும் எப்படி தான் தெரியும் சொல்லுங்கள் கருப்பு பார்த்து தான் தெரியும் அப்படி சில விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்குது அந்த காரியங்களையும் நாம் கொஞ்சம் தியானித்து அந்த கண் மறைச்சிருக்கிற அந்த காரியங்கள்லாம் கொஞ்சம் தூக்கி போட்டு ஆண்டவரே இந்த இவர் ஜோ மன்னரில் தாவிது நூற்றி பத்தொம்போதாம் சங்கீதத்தில் உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு நான் என் கண்களை இது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஜபம் ரொம்ப முக்கியமான ஜபம் இன்றைக்காவது எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்த வாரம் கேட்பேன் உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள மகத்துவங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என்னுடைய கண்களை திறந்தருளும் ஏன்னா அவன் கண்ணு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப என்ன பைபிளை டேவிட் பைபிள் படிக்கும்போது கண்ணு மூட்டே படிச்சான ஆண்டு வரையும் என் கண்ணை திறங்கன்ட்டு இல்ல என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சென்சஸ் ஓப்பன் ஆகும் நான் இன்னும் பைபிளை வந்து வெறுமனே மாம்சத்துல நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி கதை புஸ்தம் படிக்கிற மாதிரி படிக்க முடியாது அதனுடைய அதிசயங்களை அதன் மகத்துவங்களை அதன் ஆலங்களை அதன் ரகசியங்களை அதில் இருக்கிற தீர்க்க தரிசனங்களை அது என்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது என்கிற காரியங்களை நான் உணர்ந்து கொள்வதற்கு என்னுடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இன்னைக்கு நிறைய பேர் கண்ணை மூடிட்டே பைபிள் படிக்கிறது கருப்பு கண்ணாடி போட்டு கைவில் படிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சிலவற்றை நாம் பார்ப்போம் மத்திய சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் மத்திய பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் வசனத்தை கேட்கிறவனாயிருந்து உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் வசனத்தை நெருக்கி போடுகிறதுனால் அவனும் பலனற்று போவான் இப்போ இது வந்து விதைக்கிற விதையை குறித்ததான ஓமையில் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற காரியம் விதை என்பது கர்த்தருடைய வார்த்தை குறிக்கிறது அதிலே கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ ஒருத்தனுக்குள்ள கர்த்தருடைய வார்த்தை வருகிறது அல்லது ஒருத்தன் கத்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறான் அப்படி வாசிக்கும் போது அவனுடைய வாழ்க்கையில் உலக கவலையும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் இருந்துச்சுன்னா அது அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்குள்ள என்ன செய்யாதான் பலன் கொடுக்காது பலனற்று போவான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஆண்டவராக கத்த நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா மற்ற ஆறாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது உங்களுடைய தேவைகளுக்காக கவலைப்படாதிருங்கள் நாளைய தினத்துக்காக கவலைப்படாதிருங்கள் உங்களுடைய உலக தேவைகளுக்காக கவலைப்படாதிருங்கள் உங்களுக்கு இன்ன தேவை என்பதை உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஆகவே நீங்கள் உலக தேவைகளுக்காக ஒருபோதும்
லௌகீக கவலை அப்படின்ற ஒரு கண்ணாடி கருப்பு கண்ணாடியை மாட்டிக்கிட்டு நீங்க பைபிள் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கருப்பா தெரியுமே தவிர கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஃபுல்லாக உலக நாளைக்கு என்ன செய்வோம் கல்யாணத்துக்கு என்ன செய்வோம் படிப்புக்கு என்ன செய்வோம் இப்போ ஒருத்தருக்கு உடம்பு செல்லாமல் போயிடுச்சு அதே மாதிரி நமக்கு ஆயிடுச்சுனா என்ன செய்வோம் இப்படியே உட்காந்து எல்லா உலக காரியத்துக்காகவும் தேவனுடைய சமூகத்தில் கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இயேசுவே இறங்கி வந்து வசனத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தாலும் உங்கள் இருதயம் உங்கள் கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் சீஷருடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது இப்போ இன்றைக்கி நிறைய கருத்துடைய பிள்ளைகளுடைய கண்கள் உலக கவலை அப்படின்ற கண் காரியத்தில் மறைக்கப்பட்டிருக்குது எப்படின்னாலும் வேதத்தின் மகத்துவங்களை ஆழங்களை எடுத்து தீர்க்க தரிசனங்களை பிரசங்கித்தாலும் அவன் இருதயத்தில் ஏதோ ஒரு உலக கவலையில் அவன் அப்படியே முங்கி கிடக்கிறான வழியே எழுந்து உணர்ந்து அந்த அந்த காரியத்தை விட்டு வெளியில் வந்து கத்தர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்ற உணர்கிற இருதயம் அவங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் எதை பற்றி பேசினாலும் அவங்க அதோடு தான் ரிலேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இப்போ ஒரு காரியம் மைண்டில் இருக்குது இதை என்ன செய்யணும் தெரியல இல்லை கல்யாணம் ஒரு இது இது என்ன செய்யணும் தெரியல எப்படி செய்யணும் தெரியல அதை நினச்சிக்கிட்டே பிரசங்கம் கேட்குறவன் என்ன பிரசங்கத்தை கேட்டாலும் அதோடு தான் ரிலேட் பண்ணி பார்ப்பான் அதோடு தான் ரிலேட் பண்ணி பார்ப்பான் அப்போது கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை உணர்கிற இருதையும் அவனுக்கு இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அடுத்தது ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் நிறைய பேர் இப்போ வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து பணம் கொடுக்குற கடவுள் அப்படின்னு வச்சுட்டான் எந்த வசனத்தை எடுங்க ப்ராஸ்பரிட்டி தான் இயேசு அப்பத்தை பெற்று ஆசீர்வதித்து ஐயாயிரம் பேர் கொடுத்தார் மீதி துணிக்கைகள் பன்னிரெண்டு பன்னெண்டு கூடைகள் எடுத்தார்கள் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆவிக்குரிய சத்தியம் பயங்கரமானது அதை நம்ம ஒரு நாள் தியானிச்சோம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் தியானிச்சோம் அப்பங்களும் துணிக்கைகளும் அப்படின்ட்டு இவன் என்ன செய்வான் தெரியுமா இவன் மைண்டு இந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் பணம் 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 பெரிய ஆகணும் பணக்காரன் ஆகணும் வீடு வாங்கணும் காரணம் இப்படியே மைண்ட் ஃபுல்லாக நிரம்பி இருக்கும் அவன் இதை படித்த உடனே பரவாயில்ல ஏசு ஐந்து அப்பத்தையும் ரெண்டு மீன்களையும் பிற்று ஐயாயிரம் பேரையும் போசிட்டார் அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அஞ்சு லட்சத்தை கத்தரை என்னை பெருக பண்ணி என்னை கோடீஸ்வரனாக மாற்றிடுவார் இவ்வளோதான் இவனுக்கு தோணும் அந்த வசனத்தில் இதுக்கு மேலே ஒரு வெளிப்பாடு அவனுக்கு கிடைக்கவே கிடையாது ஏன்னா அவன் மைண்டு ஃபுல்லாக ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் பணக்காரன் ஆகணும் பெரிய ஆள் ஆகணும் சொந்த வீடு வாங்கணும் இப்படியே நினச்சிட்டு அதை படித்தான் இது மட்டும்தான் அவன் ஜபிக்கிறதே இப்படி தான் இருக்கணும் ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீனை பிற்று ஐயாயிரம் பேரை ஆசிரிச்சது போல் எங்கிட்ட இருக்கிற அஞ்சு கா லட்சத்தை ஆசிரிச்சு என்னை கோடியாய் பெருக பண்ணிடுறான் இதை தவிர இதுக்கு மேலே அவன் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே தோணாது ஏன்னா அவன் வாழ்க்கையில் அவன் சிந்தை முழுவதும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி கவலைகள் இந்த மாதிரி ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கங்கள் நிறைந்து இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்ன்ற உணர்வு கிடைக்கவே மாட்டேது நீ இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறோமே எத்தனை பேருடைய இருதயத்தில் இன்றைக்கி ஆண்டவர் என்ன பேசுகிறார் என்பது சரியாக புரிகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் அது புரியும் எவருடைய கண்களில் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம்னு ஒன்று மறைக்காமல் எவருடைய கண்களில் உலக கவலைன்னு ஒன்று மறைக்காமல் நாளை தினத்தை கத்தர் பார்த்து கொள்வார் இன்றைக்கு கத்தருடைய வார்த்தையை கவனிப்போம்னு யாரெல்லாம் வாஞ்சியோடு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேரம் கொடுக்குறாங்களோ செவி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கத்தர் சொல்கிற காரியம் புரியும் இப்போ இது மாதிரியான காரியங்கள் இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா அந்த சீசர்களுக்கு பிரச்சனை என்னென்னா இயேசு உயிர் தழுதுவார்ன்றதை இவன் யோசிக்கவே இல்லை இவன் என்னத்துக்காக கவலைப்பட்டு இருந்தான் சீசர்கள் ஏன் கவலைப்பட்டார்கள் ஆ சரீரத்தை காணலையா சரீரத்தை காணல அவர் உயிர் தழுவேன்னு சொன்னாரு உயிரோட வருவேன்னு சொன்னாரு அப்படியெல்லாம் சொன்னாரு மூன்று நாளைக்கு அப்புறம் நான் வருவேன் மூணு நாளைக்குள்ளே இந்த ஆலயம் கட்டப்படும்னு சொன்னாரு வருவேன்னு சொன்னாரு ஒரு உணர்வு இல்லை அவன் என்ன அசம்ஷன்னா காலையில் நம்ம வாரத்தின் முதலாம் நாள் போய் பார்க்கும்போது ஏசு கிறிஸ்துடைய சரீரம் அங்கே இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு நல்லபடியாக அடக்கம் பண்ணி காரியத்தை முடிச்சிடும் அவர் என்ன சொன்னார் உயிர் தழுவேன்னு சொன்னார் வருவேன்னு சொன்னார் இது நடக்கும் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு அசம்ஷன் இப்படி தான் இவ்வளோ தான் அவர் சொன்னது அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை இவனே ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் இவனுக்கு புரியறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு அசம்ஷனுக்குள்ளே வந்துடுவான் இது தான் இப்படி தான் இருக்கும் அது தான் நடக்கணும் அதுக்கு மாதிரி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மாதிரி கத்துடைய வார்த்தை ஒன்று வந்துச்சுன்னா அவனால் என்ன செய்ய முடியாது சொல்லுங்களேன் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அவன் மைண்டில் என்ன இருக்குதோ அப்படி தான் வரும் சில ஆட்கள்லாம் அப்படி தான் கர்த்தர் என்று
இது கத்து ரேசித்தமா இந்த பெண்ணை திருமணம் செய்யலாமா செய்ய ஆனால் இவனுக்கு பிடிச்சிருச்சு இவனுக்கு பிடிச்சிருச்சு இப்போ நைட்டெல்லாம் ஜோம் பண்ணியிருக்கிறான் எப்படி ஜோம் பண்ணான் தெரியுமா சொல்லுங்க போட்டோவை பார்த்துட்டே ஜோம் பண்ணியிருக்கிறான் அந்த பிள்ளை கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருந்திருக்கும் போல அந்த போட்டோவை பார்த்துட்டே ஜோம் பண்ணியிருக்கிறான் அந்த ஒரு சோத்திரம் உங்களுக்கு சித்தமான ஆள் எங்கே சித்தமான ஆள் நீ செத்த உமக்கு சித்தமான ஆள் உமக்கு ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி தூங்கிட்டான் அப்படியே வச்சுட்டு தூங்கிட்டான் சோ கனவுல என்ன வரும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அந்த உருவம் வருது ஆனால் இவன் முடிவு பண்ணிட்டான் இது நமக்கு இதை விட நல்ல பொண்ணு கிடைக்காது முடிவு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் முடிவு பண்ணிட்டு அந்த போட்டோவை பார்த்துட்டே ஜோம் பண்ணிக்கிறான் சோத்திரம் தேவ சித்தம் நடைபெறட்டும் சோத்திரம் இப்படியே தூங்கிட்டான் தூங்கி கொஞ்ச நேரம் கழித்து கனவுல வந்து பயமுறுத்திருக்குது கனவுல வந்து அது பயமுறுத்திருக்கு அது உணர்வு இல்லை அவனுக்கு கனவுல அந்த பழ அந்த பிள்ளை வந்துருச்சு நான் ஜோம் பண்ணிட்டு படுத்தேன் அந்த பொண்ணு என்ன வந்துடுச்சு கனவுல வந்துருச்சு ஆகவே இது என்னது கர்த்தர் சொப்பனத்தின் மூலமாக எனக்கு என்ன செஞ்சிட்டாரு சொல்லுங்க உணர்த்திட்டாரு நான் சொன்னேன் ரே தம்பி அவசரப்படாதா உனக்கு இருபத்தேழு வயசு தாண்டா ஆகுது அவங்க இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது சீனியர்லாம் வெயிட் பண்ணுறாங்கடா சர்ச்சில் இது நாலாம் முப்பத்தெண்டு வயசில் தாண்டா பண்ணேன் அத்தனை இவருக்கு என்னமே சரியில்லை அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி என்கிட்ட பேசுகிறதே இல்லை கல்யாணம் பத்திரிக்கை தான் வந்துச்சு இப்போ வந்து பாஸ்டர் நீங்கள் அப்போவே சொன்னீங்க பாஸ்டர் பத்து வாட்டி சொன்னீங்க பாஸ்டர் இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பாஸ்டர் ஜெபிக்க முடியல வேலைக்கு போக முடியல குத்துது கொடையுது அலையில் யா அதுதான் சொல்கிறது ஜவம் பண்ணி கேட்கவே மாட்டேன் இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஜோம் பண்ண மனசில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறது இது தான் நடக்கணும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுங்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஜபம் என்பது நாம் ஒரு காரியத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆண்டோட்ட கேட்குறது இல்லை ஜபம் என்பது நாம் ஜெபித்து தேவ சித்தத்தை புரிந்து கொள்வது தான் ஜபம் ஏசு ஜெபித்தார் ஆண்டவரே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கள் கூடுமானால் நீங்கட்டும் ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆகக்கிடுவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் சித்தத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் சித்தம் என் வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும் என்று செபிப்பது தான் ஜபம் ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு காரியத்தை எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி தான் செய்யணும் ஆண்டவரை இப்படி தான் செய்யணும் ஆண்டவரையும் நீங்கள் ஜபிச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஜபமே இல்லை நீங்கள் ஜபித்து தேவ சித்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பேர் தான் ஜபம் இது ஒன்றத்தை அந்தியாவது ஒன்று பிடிச்சி வச்சுட்டு தொங்கி வாங்கினேன் அப்புறம் ஆண்டு வரை கூத்துது ஆண்டு வரை கொடை தாண்டு வரை வாழ்க்கையில் துன்பம் புயல் அடிக்கிறது பூகம்பம் வருகிறது வரும் ஒரு ப்ரீ அசம்ஷனோட தேவனுடைய வார்த்தையை வாசி இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்க போதுன்னு இவனே முடிவு பண்ணிட்டு ஜோம் பண்ணுறது வேதத்தை வாசிக்கிறது அதுதான் காட்டுவார் கர்த்தர் கனவுல அதான் வரும் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசனை சொல்கிறேன் இந்த ஃபோட்டா இதெல்லாமே விட்டுட்டு ஜோம் பண்ணுங்க அப்படி ஜபிச்ச ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படி ஜபிச்ச ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க எதையும் பார்க்காம ஆண்டு வரை அவங்க சித்தமானதை செய்யுங்க ஆண்டு வரைன்னு உட்கார்ந்து ஜோ பண்ணி தேவ சித்தம் நிறைவேறி நாட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம சொன்னோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ அனுப்புங்க இப்போ வீடியோலாம் கேட்குறாங்க ஃபோட்டோ பார்த்தாது வீடியோ ப்ரொஃபைல் வீடியோ அனுப்புங்க அப்படின்றாங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஆண்டு விட்ட உட்காந்து ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு வாய்க்க பண்ணுவார் அது தேவ சித்தமாக இருக்கும் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானமாக இருக்கும் ஒரு ப்ரீ அசம்ஷன் இப்படி தான் நடக்கும்னு ஒரு கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு பார்க்குறது ஒரு பக்கம் உலக கவலை ஒரு பக்கம் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஒரு கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டே பார்க்குறது என்னென்னா இப்படி தான் இருக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறது நம்மளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை போய் ஆண்டவிட்ட ஜோம் பண்ணுறது அப்படியே அது நடந்துடும் அப்புறமா உட்காந்து ஃபீல் பண்ணுறது ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் கல்யாணம் பண்ண பிறகு அழுகாத ஆம்பளையே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால் ரொம்ப சூதானமாக ஜபம் பண்ணி கத்தருடைய சித்தத்தோடு கா கேட்டு அண்ட் ஒரே ஒரு ஒரு மாதம் உபவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் உபவாசம் இருக்கணும் அதனால் நல்லா ஜபம் பண்ணி தேவ சித்தத்தை பார்த்து கேட்டு செய்யுங்க இந்த விஷயத்தில் தான் நிறைய பேர் தடுமாறுறது ஒரு முறை தருவாரினால் வாழ்க்கை முழுவதும் தடுமாற்றம் சரியா அடுத்த பிரச்சனை என்னென்னா ஆண்டவருக்கு டைம் செட் பண்ணுறது அடுத்த பிரச்சனை என்ன ஆண்டவருக்கு டைம் ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் சரி சோத்திரம் நான் ஒரு வாரம் ஜோம் பண்ணுவேன் ஒரு வாரம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும் என்கிட்ட டீட்டெயிலாக 
பேசிடணும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள அவர் பேசலன்னா நானே ஒரு முடிவு எடுத்துருவேன் சவுலுன்னு ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் யுத்தத்துக்கு போகணும் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலையில் யுத்தத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யூத ஜனங்கள் கத்தருக்கு பலியிடுவார்கள் இப்போ இந்த பலியை வந்து சவுல் செய்ய முடியாது யார் தான் செய்யணும் சாமுவேல் வந்து செய்யணும் இப்போ சாமுவேல் சொன்னார் மூணு நாளில் வரையா அப்படின்னாரு இப்போ மூணு நாள் ஆயிடுச்சு மூணு நாள் ஆயிடுச்சு மூணாவது நாள் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் குதிக்கிறார் ஐயோ சாமியல் வரையினாரே காணுமே சாமியல் வரையினாரே காணுமே எல்லாருக்கும் ஆயிடுச்சா எனக்கு ஆகலையே எனக்கு ஆயிடுச்சா எல்லாருக்கும் ஆயிடுச்சா எனக்கு ஆகலையேன்னு குதிக்கிறது அப்போ சாமுவேல் வரல இவர் பார்த்தாரு துணிஞ்சு இவர் பலியை செலுத்துறாரு துணிஞ்சு இவர் பலியை செலுத்தினாரு கரெக்டாக பலி செலுத்தும் போது க சாமுவேல் உள்ளே வந்துடுறார் கரெக்டாக பலி செலுத்திட்டு இருக்கும்போது சாமுவேல் என்ன செஞ்சிட்டாரு உள்ளே வந்துட்டார் வந்த உடனே மொத வார்த்தை சாமியல் தீர்க்க சாமியல் தீர்க்க தரிசி சவுளை பார்த்து சொன்னார் என்ன சொன்னார் புத் மதியினமாய் செய்தீர் உங்களுடைய ராஜ்யபாரம் இனிமேல் உங்கள் மேல் என்ன செய்யாது நிலை பெயரார் யூ ஹவ் லாஸ்ட் யுவர் கிங்டம் வாழ்க்கையே போச்சு அவ்வளோதான் கர்த்தருக்கு காத்திருக்க முடியாமல் குதிச்சவன் எல்லாம் இப்படி ஆயிருக்கிறான் கர்த்தருக்கு காத்திருக்காமல் கர்த்தர் சத்தத்தை கேட்பதற்கு காத்திருக்காம கர்த்தருக்கு டைம் செட் பண்ணுறது கர்த்தருக்கு என்ன பண்ணுறது மூன்று நாள் உங்களுக்கு கெடு தருகிறேன் நான் சொல்றேன் நீங்க உனக்கு கர்த்தர் பேசுற வரைக்கும் நீ காத்திருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசணும்னா ஒரே ஒரு வழி தான் நான் என்ன செய்யணும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் மூணு நாள் இல்லை அஞ்சு நாள் இல்லை நாற்பது நாள் ஜோம் பண்றீங்களா சோத்திரம் நாற்பது நாள் கர்த்தர் பேசலன்னா நாற்பத்தி ஓராவது நாள் ஜோம் பண்ணுங்க ஒரு வாரம் ஜோம் பண்றீங்க கர்த்தர் பேசலன்னா அடுத்த வாரம் ஜோம் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் கர்த்தருக்கு டைம் கொடுக்கறது கெடு கொடுக்கறது ஒரு வாரத்துல பேசலன்னா நான் முடிவு எடுத்துருப்போ போச்சு ராஜ்ய வாரம் போச்சு வாழ்க்கையே போச்சு டோன்ட் கிவ் டைம் டு காட் வெயிட் ஆன் த லாட் மோசே தேவனுடைய கூடாரத்துக்குள்ளே வருவார் ஆசாரி கூடாரத்துக்குள்ளே வருவார் கர்த்தர் வருவார் மோசே வருவார் ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க பேசிவிட்டு மோசே ஆசாரி கூடாரத்தை விட்டு கடந்து போயிடுவார் மோசையின் ஊழியக்காரனாகிய யோசுவா என்னும் வாலிபனோ ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாது இருந்தான் இப்போ மோசைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு விஷயம் இருக்குது ஆண்டவருக்கு மோசை கிட்ட பேசுறதுக்கு விஷயம் இருக்குது ரெண்டு பேரும் பேசுகிறாங்க பேசி முடிஞ்சோடனே மோசை போயிடுறாரு இவர் இவர் தலைவரும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இவர் சொல்கிறது எவனும் கேட்க போகிறதும் கிடையாது இவரை பார்த்து யாரும் பயப்பட போகிறதும் கிடையாது யார் சொல்லுங்கள் யார் யோசுவா ஆனால் இவன் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு பிரியாது இருந்தான் கத்த சொல்ல மோசை கேட்டார் கர்த்தர் சொல்ல மோசை கேட்டார் ஒரு நாள் வந்தது யோசுவா சொல்ல கர்த்தர் கேட்டார் யோசுவா சொல்ல ஒரு நாள் யோசுவா யுத்தத்துக்கு போகிறார் அப்படியே டைம் ஆகிட்டே இருக்குது லைட் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது பார்க்குறாரு என்ன இது இன்றைக்கே இந்த யுத்தத்தை முடிக்கலாம்னு நினச்சா லைட் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது சூரியனை அஸ்தமித்து விடுமோ அப்படின்னு பார்க்குறார் யோசுவா கர்த்தரிடத்தில் ஜபம் பண்ணி சூரியனை நோக்கி சூரியனே நீ அங்கேயே நில்லு சந்திரனே நீ அயலவன் பள்ளத்தாக்கில் அப்படியே நில்லு நீ மூவ் பண்ணக்கூடாது நீ மூவ் பண்ணக்கூடாது நான் யுத்தம் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மூவ் பண்ணாமல் இருக்கணும் வசனம் சொல்லுது கர்த்தர் ஒரு மனிதனுடைய சொல் கேட்டு இப்படி செய்த ஒரு காரியம் அதுக்கு முன்னாடியும் இல்லை அதுக்கு பின்னாடியும் இல்லை இப்போது ஆண்டவருக்கு தம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறவர்களை பிடிக்கும் எத்தனை நாள் மோசை நாற்பது நாள் மலையில் போய் காத்திருந்தார் தேவ சமூகத்தில் புசியாமலும் குடியாமலும் ரைட்டு நாற்பது நாள் இல்லை எத்தனை நாற்பது நாள் உங்களுக்கு தெரியுமா மோசை நாற்பது நாள் தேவ சமூகத்தில் மலையில் காத்திருந்தார் ஓகே ஃபைன் எத்தனை முறை மோசை மலைக்கு ஏறி சென்றார் எத்தனை நாற்பது நாட்கள் மோசை தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா நம்மளாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நாற்பது நிமிஷம் காலையில் எழுந்து பைபிள் படித்து ஜோம் பண்ணிட்டா பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் சோத்திரம் நினைக்கிறோம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும் கர்த்தர் பேசும் வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டும் டோன்ட் கிவ் அ டைம் லிமிட் ஃபார் காட் Don't set a time limit for God. Kathar pesu marikim kathar ingal. Kathar ungal odu uta pesu vaar. Idhala nama kanna marikira kare. Oru sagodri apdi thaa endo sonna ngay. Phone bannni, Pastor, yang word kare enna uttu poyitta aru. Rendra vashtha anchi evi naan. Avaru vera uurla poyi irukkara aru. Varamattra aru. Sheri sister, jom mannu vaa apdi naan. Aungu sonna ngay. Naapod nalu ubaasa jama irukkara Pastor. Apdi naan. Sheri sister, nii ubaasa irunga. Naa ungul kaha jom mannu raen kathar. காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் அப்படின்னு அவங்க அடுத்து ஒன்று சொன்னாங்க நாற்பது நாள் நான் ஜோம் பண்ணுறேன் நாற்பது நாளுக்குள்ளே கர்த்தர் அவரை என் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரலைன்னா அப்படின்னாங்க 
நாற்பது நாளுக்குள்ளே கத்தர் நான் யோசித்து பார்ப்பேன் ஐயையோ கத்திருக்கே இந்த நிலைமைனா அந்த வீட்டுக்காரருக்கு என்ன நிலைமை ஆகிருக்கும் ஏன்னா ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க நாற்பது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் அவரை கூப்பிட்டு வரலாம் இவரனும் அடியால் மாதிரி போய் நாற்பது நாளில் கூப்பிட்டு வந்துருங்கன்றி ஆண்டவருக்கே இந்த நிலைமை சரி இஷ்டம் நான் ஜோம் பண்ணுறேன்னு நான் வச்சுட்டேன் டோன் கிவ் அப்படிலாம் நடக்காது நீங்கள் சும்மா இருந்தால் கூட ஆண்டவர் முப்பத்தஞ்சு நாளில் அதை செஞ்சு முடிச்சிருவார் ஒரு வேலை ஆனால் நீங்கள் டைம் லிமிட்டு டைம் செட் பண்ணிங்கன்னா கர்த்தர்கிட்ட வேலைக்கு ஆகாது நீங்கள் அப்போ தான் பலி செலுத்துவீங்க உடனே சாமியல் வந்துடும் மூணு நாள் வராத சாமியல் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் வரும் ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தால் உங்கள் உங்கள் நிலமை உங்கள் வாழ்க்கை காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் ஆனால் பத்து நிமிஷம் லேட்டாக தான் வருவேன் நீங்கள் பலி செலுத்தணும் முடிவு பண்ணி எந்திரிச்சோடனே வந்துடுவோம் அதனால தான் சொல்கிறேன் காத்திருங்கள் காத்திருங்கள் கத்தருக்கு காத்திருங்கள் அப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தர் உங்களுக்கு வசனத்தை பிட்டு கொடுப்பார் உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து உங்களுக்கு பேசுவார் உங்களுக்கு ஒரு உணர்வுள்ள இருதயத்தை கத்தர் என்ன செய்வார் கொடுப்பார் இன்னும் ஒரு ரெண்டு காரியம் இருக்கு நான் சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்கிறேன் அடுத்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நமக்கு தீர்க்க தரிசிகளை தேடி ஓடுவது இங்கே போனால் அவர் ஜபம் பண்ணி கத்தருடைய வார்த்தையை எனக்கு சொல்வார் இது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நடந்துச்சு ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் எஸ்ஐகேவுடைய நாட்களில் இங்கே கத்தருடைய வார்த்தையை சொல்வதற்கு நமக்கு யாரும் இல்லையா தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ எலிசா இருக்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க எலிசாவை தேடி போய் பிரச்சனையை சொல்லுவாங்க எலிசா ஜோம் பண்ணுவார் கத்தருடைய வார்த்தையை அவங்களுக்கு சொல்லுவார் நாளைக்கு இந்நேரத்தில் ஒளிமுக வாசலி ஒரு படி கோதுமை ஒரு படி கோதுமை மாவு ஒரு சேர்க்கலா அதே மாதிரி ரெண்டு படி கோதுமை வந்து ஒரு சேர்க்கலுக்கும் விற்கப்படும் அப்படின்வாங்க அது வந்து தீர்க்க தரிசி சொல்லுவார் அது பழைய ஏற்பாட்டு காலம் இன்றைக்கி புதிய ஏற்பாட்டில் ஆவியானவர் நமக்குள் இருக்கிறார் உங்கள் இருதயம் நீங்கள் தேவனால் பெற்றும் உங்களில் வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது அவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் வந்து தீமையை குறித்தும் நன்மையை குறித்தும் பாவத்தை குறித்தும் உங்களுக்கு கண்டித்து உணர்த்துவார் உங்களோடு இருந்து ஆலோசனை சொல்லி உங்களை நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆவியானவர் நம்மக்குள் இருக்கிறார் அவரை விட ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி நமக்கு தேவை இல்லை இன்றைக்கி நம்மளுக்கு என்னென்னா பைபிளை படிக்கணும் காத்திருக்கணும் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் வெயிட் பண்ணணும் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஒரு தீர்க்கதிர்ச்சி இருக்கிறாரு பக்கத்து ஊரில் அங்கே போயிட்டோம்னா அவர் பார்த்தோன்னே எல்லாமே சொல்கிறாராம் அவர் பார்த்தோடனே எல்லாமே சொல்கிறாராம் அவர்கிட்ட போவோம் அப்படின்னு நம்ம சோம்பேறி ஆகிட்டோம் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டுகிட்ட காத்துருங்க ஜெவம் பண்ணுங்க தேவனை தேடுங்க வசனத்தை வாசிங்க ஆவியில் நிரம்பி ஜெவம் பண்ணுங்க கத்தர் உங்களோடு பேச விரு விருப்பம் உள்ளவராக கத்தர் உங்களோடு பேச விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆப் நான் செய்ய போவதை ஆப்ரஹாமுக்கு சொல்லாமல் இருப்பேனோன்றார் நான் சொல்கிறேன் ஆப்ரஹாமின் பிள்ளைகளாக விசுவாசத்தில் ஆவிக்குரிய ஆப்ரஹாமுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நம்மிடத்தில் கத்தர் நிச்சயமாக எல்லாவற்றையும் சொல்லுவார் அதை விட்டுட்டு தீர்க்க தரிசிகள் இருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாவிது காலத்திலேயே கர்த்தர் ரெண்டு தீர்க்க தரிசியை தாவித இடத்தில் கர்த்தர் அனுப்பினார் தாவிது போல அதுதான் முக்கியமான விஷயம் தாவிது தீர்க்க தரிசியை தேடி போகல கர்த்தர் தீர்க்க தரிசியை தாவித இடத்துல அனுப்பினார் ரெண்டு முறை ஒருவர் வந்து நாத்தான் இன்னொருத்தர் வந்து காத்து நாத்தானை எப்பொழுது கத்தர் அனுப்பினார்னா தாவிது தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டிருக்கும் போது அல்ல தாவிது விபச்சாரம் செய்து தாவிது கொலை செய்து தான் செய்தது பாவம் என்கிற உணர்வில்லாதபடிக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த பாவ உணர்வை தாவிதுக்கு கொடுக்கும்படி கர்த்தர் நாத்தான் தீர்க்க தரிசியை அனுப்பி வைத்தார் தாவிது கர்த்தரோடு ஐக்கியப்பட்டிருக்கும் போது அல்ல அதே போல தாவிதுடைய ராஜபாரதி நாட்களில் ஜனங்களை எண்ணிருக்கக்கூடாது அப்போ யோ அப் சொல்றாரு ஜனங்களை எண்ணாதுங்க தப்பு கர்த்தருடைய பார்வைக்கு அது அறுவறுப்பா இருக்கும் பாவமா இருக்கும் தாவித அதெல்லாம் கேட்காம நான் என்ன வேணும் போய் என்றார் அப்ப தேவனுடைய கோபம் வருது அப்போ கர்த்தர் காத் தீர்க்க தரிசியை தாவித இடத்துல அனுப்புகிறார் மூன்று வருஷம் பஞ்சம் வேணுமா உன்னுடைய சத்துருக்களால் நீ துரத்தப்பட வேண்டுமா இல்ல சங்கார தூதன் உன்னுடைய தேசத்துல வந்து உங்களை அழிக்கணுமான்னு கேட்கிறார் அப்போ யார் அனுப்புறாருனா காத் தீர்க்க தரிசியை கத்தர் அனுப்புகிறார் அப்பொழுதும் தாவிது பிரியம் இல்லாத தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு காரியத்தை செய்த போது கர்த்தர் தாவித இடத்தில் ஒரு தீர்க்க தரிசி அனுப்பினார் ஒழிய தாவிது ஒரு தீர்க்க தரிசியை தேடி போகவே இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்ம செழிப்போக இருக்கும் போது நமக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசி தேவையில்லை இந்த தீர்க்க தரிசி போதும் நமக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் போதும் நான் இன்னொரு தீர்க்க தரிசியை தேடி போனா தான் கர்த்தர் என்கிட்ட பேசுவார் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதுவும் உங்கள் கண்களை மறைக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது தீர்க்க த
அது மாதிரி கையில் இவ்வளோ பெரிய தீர்க்கதரிசியை வச்சுக்கிட்டே நம்ம ஐயா விடத்தில் போவோமா அப்படிலாம் அலையிற ஆட்கள் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கெல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஜெரீனான தீர்க்கதரிசியெல்லாம் இல்லை நான் ஒரு ஊழியர் கூட்டத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு ஊழியக்காரங்க பேசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் தீர்க்கதரிசியான் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் சொல்கிறாரு ஒரு பத்து மேட்ரு அடிச்சு விடு அதில் எட்டு மேட்ரு நடக்காது ரெண்டு மேட்ரு நடக்கும் அந்த எட்டு மேட்ரு அந்த எட்டு விஷயம் நீ சொன்ன தீர்க்கதரிசி நடக்கலைன்னு ஒரு பையன் வந்து உங்கள்கிட்ட சாட்சி சொல்ல மாட்டான் அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடந்துச்சுல்ல அவன் வந்து சாட்சி சொல்லுவான் ஐயா அவர்கள் உரைத்தபடியே நடந்து நீ அப்படியே பெரிய தீர்க்கதரிசி ஆகலான்றான் இன்றைக்கி இருக்கிற தீர்க்கதரிசியுடைய நிலைமை தான் எத்தனையோ பேருக்கு ஆம்பளை குழந்த பிறக்குன்னு சொல்லி பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துருக்குது பொம்பளை பிள்ளை பிறக்குன்னு சொல்லி ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பிறந்துருக்கு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆள் நான் ஒருத்தேன் எங்களை பார்த்தா என்னை பார்த்தா அவங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்குது இதில் என்னென்னா நான் போய் யாரையும் தேடி நான் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் யாரும் எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்கள் என் வாழ்க்கையை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னதும் இல்லை எனக்கும் நிறைய தீர் நிறைய பெரிய ஊழியக்காரங்களாம் தெரியும் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து சர்ச்சுக்கு போய்ட்டு இருக்கிறேன் பெரிய பெரிய ஆட்கள் கூட எல்லாம் பழகியிருக்கிறேன் நெருக்கமா ஒருத்தரும் என் தலையில் கையில் வச்சு நீ உருப்படுவன்னு கூட சொன்னதில்லை ஓ என் தலையில் கை வச்சு மகனே நீ உருப்படுவாய் அப்படின்னு என்னை யாரும் சொன்னதில்லை அதனால் நான் உருப்படாமல் போகலை நீ ஒரு பாஸ்ட்ராவன்னு கூட எனக்கு யாரும் சொல்லலை ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு உப்புச்சப்பானியாக தான் பார்த்தாங்க ஆனால் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது ஆமேன் அப்போது இந்த பிழப்பு விட்டுணும் ஏன்னா இன்றைக்கெல்லாம் நிறைய பேர் தலை கையை வச்சுக்கிட்டு எந்த தலை கிடைக்கணும்னு அலைகிறாங்க எங்கேயாவது தலை கிடைச்சா கையில் வச்சு கையை தலையில் வச்சு ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுவோம் ஏதாவது என்ன செஞ்சிருவோம் ஸோ அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நம்மளை நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் ஆறு மாதத்தில் அமெரிக்கா செல்ல போகிறீர்கள் அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் விசாக்கு அவன் கூப்பிடவே மாட்டான் அவனே குளு அவனே சீட்டு குளிக்கு போட்டு அவன் ஒரு ஃப்ரேம் டைம் டேபிள்லாம் வச்சு தான் கூப்பிட்றான் அது இவர் அடிச்சு விடுது ஆறு மாதத்தில் நீ அமெரிக்கா போ எப்படி போவே இப்போ தான் முடித்தான் விசா எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த வருஷம் தான் அடுத்து கூப்பிடுவான் அங்கேயே இருக்கிறவனுக்கே சோது வழி இல்லாமல் இருக்குது அமெரிக்கா மிகப்பெரிய பஞ்சத்தில் மூணு ட்ரில்லியன் கடன்கள் இருக்குது இங்கே இருக்கிறவனெல்லாம் இவன் சொல்லி சொல்லி அமெரிக்காக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுருக்கு இவர் சொல்லிட்டாருன்னு இவனும் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் இவர் எதுவுமே யோசிக்க மாட்டான் அமெரிக்கா அமெரிக்கா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கலிஃபோர்னியா அடித்து விட்றது நீ கார் வாங்குவ நீ வீடு வாங்க அட்டு வருஷத்தில் ரெண்டு இதாகிடும் இப்படி ஆகிடும் அப்படி ஆகிடும் கர்த்தர் சொன்னார்னா அக்யூரேட்டாக நடக்கும் நாலு விஷயம் சொல்லி ஒன்றும் நடக்காது நாலு விஷயம் சொன்னால் நாலும் நடக்கும் அக்யூரேட்டாக நடக்கும் துல்லியமாக நடக்கும் அதுதான் கர்த்தர் சொல்கிறேன் ஆக இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோடு நீங்கள் வாழ்ந்தால் கர்த்தர் உங்களிடத்தில் பேசுவதற்கு உங்கள் கண்கள் மறைக்கப்பட்டு இருக்கும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் வாசிப்போம் மா மத்தை சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் மத்தையும் பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்று ஆகிலும் தனக்குள்ளே வேறு இல்லாதவனாய் கொஞ்ச கால மாத்திரம் நிலைத்திருப்பான் வசத்தின் நிமித்தம் உபத்திரவும் துன்பமும் உண்டானவுடனே இடர்ல அடைவான் இப்போது யார் ஒருவர் ஆண்டுடைய வார்த்தையை உணர்வடைய முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதில் நிலைச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னா முதலாவது அவர்கள் கர்த்தருக்குள் வேறு ஒன்று இருக்க வேண்டும் ஆமேன் இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட நெருக்கமாக இல்லாத ஒரு ஆள் கிட்ட எவ்வளவு கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் வந்தாலும் அவனுக்குள்ள அது உணர்வு உண்டாக்கவே சொல்லுங்க எவன் ஒருவன் ஆண்டவருக்குள்ள நல்ல வேறு ஒன்றி ஐக்கியப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பலப்பட்டு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து ஆண்டவர்கிட்ட எவன் ஐக்கியமாக இருக்கிறானோ அவங்ககிட்ட சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் அவனுக்குள் உணர்வு உண்டாகும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் தெரியுமா நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவருக்குள்ளே இன்னும் விலைப்படணும் கர்த்தருக்குள்ளே இன்னும் விலைப்படணும் கர்த்தருக்குள்ளே இன்னும் வளரணும் இன்னும் வேறு ஒன்று ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லையா கொடியானது செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்காதுன்னு சொன்னது போல் நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே வேறு ஒன்றி பிணைக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டு நிலைத்திருந்து அவருக்குள்ளே வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க ஆண்டவர் பேசுகிறார் பேசுகிறாருன்றீங்களே எங்கிட்டலாம் பேசவே மாட்டுறாரு அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்கிறேன் பைபிளை எடுத்து கத்தர் யார்கிட்ட எப்படி பேசினார்னு நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே தியானிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஆண்டவர் சாமிய இடத்தில் எப்படி பேசினார் ஆண்டவர் மோச இடத்தில் எப்படி பேசினார் ஆண்டவர் வந்து புதிய ஏற்பாட்டில் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை எழுதும்போது யோவான் இடத்தில் கத்தர் எப்படி பேசினார் எஸ்ஏகியில் தீர்க்க இடத்தில் கத்தர் எப்படி பேசினார் இப்படி ஒவ்வொ
போயிட்டு வந்து பைபிளில் தீர்க்கதரிசின் புத்திரன் ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு தெரியுமா அந்த மாதிரி தான் இருப்பான் நாங்களும் தீர்க்கதரிசி ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணோம் சரி தீர்க்கதரிசனம் என்னாச்சு அப்படி ஆகிப்படும் ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்குள் பலப்படுவோம் நம் கண்களை மறைக்கிற ஐஸ்வர்யத்தின் மய மயக்கம் உலக கவலை இது மாதிரியான காரியங்களை எடுத்து போட்டுட்டு கர்த்தர் என்னோடு பேசுவார்னு சொல்லி நல்ல வேதத்தில் நல்லா ஜோம் பண்ணி பைபிளை திறந்து ஆண்டவரே உடைய வேதத்தில் இருக்கிற அதிசயங்களை காணும்படி எங்களுடைய கண்களை திறந்தரலும் உடைய வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிற காரியங்களை உணரும்படி எங்களுடைய இருதயங்களை திறந்தல் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பாருங்களேன் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் அப்பொழுது வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கி பேசினார் வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அப்போ ஆண்டவரே என் இருதயத்தை கத்த திறப்பீராக என் இருதயம் எல்லாம் பலவிதமான எண்ணங்களால் மூடி இருக்குது பலவிதமான கவலைகளால் நிரம்பி இருக்குது அதையெல்லாம் நீங்கள் திறந்து என்னோடு வசனத்தை உணர்கிற அறிகிற அறிவை உணர்வை எனக்கு தாருங்கன்னு ஜோம் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி அப்போஸ் நடவடிக்கைகளை நம்ம வாசிக்கிறோம் பவுல் பேசினவைகளை கவனிக்கும்படி கர்த்தர் லீதியாளுடைய இருதயத்தை திறந்தார்னு பார்க்குறோம் ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க தப்பு இல்லை ஆண்டவரே என் இருதயத்தை திறனுங்கப்பா நீங்கள் பேசுகிற காரியங்களை நான் உணர்ந்து கொள்ளும்படி என்னுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் என்ன செய்யுங்க திறங்க ஆண்டவரேன்னு உட்கார்ந்து ஆண்டோடைய சமூகத்தில் உங்களுடைய இருதயம் திறக்கப்படும்படி உங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படும்படி கர்த்தர் உங்களுக்கு உணர்வு உண்டாக்கும்படி ஆண்டவர் உங்களோடு பேசும்படி நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க நான் சொல்கிறேன் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நம்மளுக்கு நம்முடைய குடும்பத்துக்கு நம்மை சேர்ந்தவர்களுக்கு நம்மை கர்த்தர் தீர்க்கதரிசியாக வைத்திருக்கிறார் இந்த வேதத்தை தாண்டி இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இன்றைக்கி தீர்க்கதரிசினி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிற நிறையா பேர் வசனத்துக்கு மீறி உரைக்கிறாங்க வசனத்துக்கு புறம்பாக வசனத்துக்கு தப்பாக பேசுகிறாங்க நான் சொல்லுவேன் தீர்க்க தரிசனங்கள்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது இந்த பைபிளுக்கு மீறி இருக்காது ஆமே இப்போ ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜி வந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறாருனா அவர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தாண்டி அதுக்கு மீறி ஒரு தீர்ப்பு அவரால் என்ன செய்ய முடியாது கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறாருனா இந்த வசனத்துக்கு புறம்பாக ஒரு காரியத்தை அவரால் சொல்ல முடியாது இப்போ வசனம் சொல்லுது பிதாவை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை ஒருவர ஒரு ஒருவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவருமாக பிதா இருக்கிறார் அப்படின்னா நம்பால் சொல்கிறான் பிதா வந்து எங்கள் வீட்டில் பொங்கல் சாப்பிட்டு கேசரி சாப்பிட்டு போனாருன்றான் பாயசம் குடிச்சிட்டு போனாருன்றான் எப்படி கேட்டால் நான் தீர்க்கதரிசி நான் சொல்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் டீசெண்டான விஷயம் சொல்கிறேன் இன்னும் ரொம்ப மோசமான காரியங்கள்லாம் இருக்குது வசனத்துக்கு புறமான தீர்க்க நீங்கள் தீர்க்க தரிசினி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற அநேகருடைய தீர்க்க தரிசனங்கள் வசனத்துக்கு புறம்பாக இருக்கிறது வசன சட்டத்துக்கு மீறி ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அடிச்சு விடுறது நான் சொல்கிறேன் அது இல்லை காரியம் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் ஆவியானவர் வந்து நீங்கள் பைபிள் வாசிக்கும் போது நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் அமரும் போது வசனத்தை பிட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பார் நமக்கு இருதயத்தில் கர்த்தர் உணர்வு உண்டாக்குவார் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே பலப்படுங்க கர்த்தருக்குள்ளே வளருங்க கர்த்தருக்குள்ளே வேர் கொள்ளுங்க அவருக்குள் நிலைத்திருங்க அவர் வசனத்தை இரவும் பகலும் தியானிங்க தேவையில்லாத உலக கவலைகளை தூக்கி போடுங்க தேவையில்லாத ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தை தூக்கி போடுங்க தேவ சமூகத்தில் உட்காந்து அவருடைய வசனத்தை வாஞ்சிட்டு தியானிக்க உங்களை அப்போ நீங்கள் கர்த்தர்களோடு பேசுவார் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர்களோடும் எந்த சூழ்நிலையும் கர்த்தர் பேச விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அதை கேட்குற இடத்துல நம்ம இருந்தால் போதும் காத்திருக்கிற இடத்துல நம்ம இருந்தால் போதும் ஆமேன் மெல்ல எழுந்து நின்று சொல்ல போனோம் நன்றி ஆண்டவரே மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த மாலை நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தராகிய ஆண்டவர் எங்களோடு பேசி நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி எங்களுக்கு உணர்த்தின வார்த்தைகளுக்காக நன்றி எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்பி கத்தர் உங்களோடு உணர்த்தி பேசின வார்த்தைகளுக்காக உண்மையாகவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு சில காரியங்களை உணர்த்தி உங்கள்கிட்ட பேசியிருப்பார்னா நல்ல கரங்களை உயர்த்தி கத்தரை மகிமைப்படுத்தி நன்றி சொல்லுங்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரேன் என்னோடு பேசினதுக்காக நன்றி எனக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்கறதுக்காக நன்றி எனக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கறதுக்காக நன்றி எனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நன்றி அப்பா என் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வெளிச்சத்தில் நடக்க உங்கள் வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக நன்றி தகப்பனே ஸ்தோத்திரம் தேவையற்ற உலக கவலைகளை தூக்கி போட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க தேவையற்ற ஆண்டு வரே அப்பா ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தை தூக்கி போட உதவி செய்யுங்க உமக்குள்ள வேறு கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஆண்டு வரே உமக்குள்ள வேறு கொள்ள உதவி செய்யுங்க வசனத்தில் வேறு கொள்ள உதவி செய்யுங்க கத்தருக்குள்ள வேர்கொள்ள உதவி செய்ங்க உமக்குள்ள நிலைத்திருக்க உதவி செய்ங்க உமக்குள்ள பலப்பட கர்த்தர் உதவி செய்வீராக ஆலையிலும் நாங்களோ ஏதோ ஒரு காரியத்தை யோசிச்சுட்டு அப்படியே வாழாதபடிக்கு கர்த்தருடைய சித்
எங்களை நிரப்புவீராக தகப்பனே உணர்வுள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு தருவீராக தகப்பனே சீசருடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது போல இங்கே யாருடைய கண்கள்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ ஒவ்வொரு கண்களையும் கர்த்தர் திறந்தருளுங்க வேதத்தின் அதிசயங்களை நாங்கள் பார்க்கும்படிக்கு கர்த்தர் எங்கள் கண்களை திறந்தருளுவீராக வேதத்தின் அதிசயங்களை நாங்கள் பார்க்கும்படிக்கு கர்த்தர் எங்கள் இருதயங்களை கர்த்தர் திறந்தருளுவீராக தகப்பனை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீர் பேசுகிற வார்த்தைகளை நாங்கள் கவனிக்கும்படி எங்கள் இருதயங்களை கர்த்தர் திறந்தருளுவீராக பவுல் பேசினவைகளை கேட்கும்படி கர்த்தர் லீதியாளுடைய இருதயத்தை திறந்தது போல ஆண்டவரை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் எங்களோடு பேசுகிற காரியங்களை நாங்கள் கவனிக்கும்படி கேட்கும்படிக்கு கர்த்தர் எங்கள் இருதயத்தை திறந்தருளுவீராக தகப்பனே எங்க வாழ்க்கையை குறித்த ஒரு உறுதிப்பாடை எங்களுக்கு கொடுங்க உங்க எங்க வாழ்க்கையை குறித்த ஒரு தரிசனத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க கர்த்தர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இனி என்ன கர்த்தர் எப்படி எடுத்து கொண்டு செல்கிறார் இனி என்ன நடக்க போகிறது என்பதை குறித்ததான ஒரு உணர்வுள்ள இருதயத்தை கர்த்தர் எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தரும்படியான் சொல்லிக்கிறோம்ப்பா ஆளு எங்கள் காதுகளில் கேட்குற அநேக சத்தங்கள் உண்டு தகப்பனே விசாரிச்சு கூட எங்கள் காதுகளில் பேசுகிற நேரங்கள் உண்டு தகப்பனே ஆனாலும் கர்த்தருடைய சத்தம் இன்னது என்று பகுத்தறிகிற இருதயத்தை தாங்க கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னது என்று பகுத்தறிகிற இருதயத்தை தாருங்கப்பா ஸ்தோத்தறிகிறோம் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோடும் கர்த்தர் பேசுவீராக ஒவ்வொருத்தரோடும் கர்த்தர் இடைப்படுவீராக நம்முடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்தை எங்களுக்குள்ள கொடுப்பீராக சத்தியத்தில் இருக்கிற விடுதலை எங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுப்பீராக குழப்பங்கள் நீங்கி போகட்டும் ஆண்டுவரே ஆளு மந்த இருதயங்கள் நீங்கி போகட்டும் ஆண்டவரே கர்த்தர் தெளிவான ஒரு ஆண்டவரை பாதை எங்களுக்கு காண்பிக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உங்களை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உங்களுடைய சத்தம் கேட்டு உங்களை பின்பற்ற எங்களுக்கு கர்த்தர் உதவி செய்வீராக ஆசிர்வதிக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோங்க தாவை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பலப்படுத்துங்க இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரையும் அவங்க குடும்பத்துக்கு அவங்க வாழ்க்கைக்கு அவங்களை சேர்ந்தவங்களுக்கு கர்த்தர் அவர்களை தீர்க்க தரிசியாக நீர் வைப்பீராக தகப்பனே உண்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் நீர் அப்படி செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரையும் தொடர்ந்து பெரிய காரியங்களை செய்யும் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே